Ela chegou, a ambulância do falsete, besta. É, é porque o tema de hoje tá muito ligado a isso, né? Olha. Porque tem muito falsete nesse tema. Ai, Mais é. uma vez aí já falar dessas divindades do pop, né, amores? Eu achei que o hino fosse o hino nacional, o hino da sua cidade, não? Ai, não, gente. Esse é o Coisa cafona, eu acho tão cafona aí no... Gente, ah, ainda nacional, essas coisas todas. Ah, que falta de respeito. Falar Quem isso, você não? acha que você é pra falar isso que você nem se apresentou ainda? O meu nome é Edu. <risos> Agora eu posso falar. É cafona. <risos> vocês sabem o hino da, da cidade de vocês? Não, da cidade não. Eu sei a do gente Brasil. sabe de Guarulhos. Eu sei o hino vocês de Guarulhos. Sabe, é me o barulho do. A... Mentira, eu não sei ele inteiro, eu só sei aquela parte. Chaminés, como lança. Ah, essa é o meu vidas. Deus. Enfim, de, de Mauá deve ser um. E Guarulhos também, Guarulhos é indígena. É indígena. Ah, eu é acho verdade. que é falta de respeito no meio do hino você ficar zoando na hora de cantar. Mas você falar que você acha cafona não é falta de respeito. Eu acho meio cafona essa coisa de hino. É que tem umas regras que a gente não sabe, né? Tipo, da, por exemplo, bandeira. Eu não sabia que você não pode é, pegar, você não pode descartar uma bandeira, você tem que levar num lugar próprio. Pra poder coisar. Pra deixar coisar. lá. Você não pode tacar no lixo uma bandeira. Até as de plástico da Copa, Nenhum, gente. Eu não sei de plástico. Não, acho que essas não tem como, nacionais. né? Sai do controle. Essa sai do controle. É, se você for como. levar todas as bandeirinhas pra lá, os, os caras vão falar: não, não é que não, né? Viu, Felipe? Se apresenta aí, que eu falei que eu sou Edu. Eu sou Felipe. Nós somos o canal Diva Depressão. Eu sou a Maíra. Do... Eu sou a Maíra Medeiros. E eu sou o Bertô. E a gente é do Nunca Te Pedi Nada. Ah, Vou incluir o Bertô no Nunca Te Pedi Nada, ah, que ele só não tá na frente da câmera, né? Olha, mais um canal de dupla. Caramba, não, não mas é uma, mais. Uma, é, uma só os inteligentes podem ver, né? Uma, a parte da dupla, né? Ah, é, 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 é por isso que eu não vejo nada mesmo quando eu olho. Ah, <risos> nunca o Bertô, ele fica O Bertô é invisível. Ele usa o tecido do Chaves. E juntos no somos os verde. filhos da grávida de Taubaté. E estamos aqui... Toda sexta-feira nos streamings, Spotify, Deezer, SoundCloud, vários streamings, tá, gente? Isso. Da sua preferência. E na quarta seguinte estamos no YouTube. Com esse mesmo episódio que sai toda sexta aqui. E toda segunda-feira a gente tá de novo no YouTube com um videozinho novo, bem assim, sem e... grandes... Sem grandes mudanças na sociedade, né? É só um vídeo pra você dar risada. Mas é o que a sociedade tá precisando atualmente, eu acredito eu. A gente precisa disso, da, da, dessa aliviada, né, gente? Pode mudar o seu dia. Ah, pode mudar a sua semana, porque às vezes a segunda-feira é uma bosta, né? E seis da tarde sai aquele vídeo gostoso que você dá risada. Por isso que a gente escolheu a segunda-feira. Mentira, gente, eu inventei isso agora. <risos> <risos> mas, mas ele calha com isso, né? Porque tem que ter conceito. Tem Exatamente. Que ter. E, inclusive, é, a gente bateu 200 mil inscritos no nosso e... canal. Olha, Lembrando que a meta olha. pra 2019 são 500 mil inscritos. Isso. Eu ainda tenho fé de que vai dar certo. Tudo a gente quer bom, ficar em meninas. primeiro na Billboard. Eu Sim. quero. Esse ano é, a gente tem que entrar na Billboard. Quando a gente lançar a nossa música dos Filhos da Grávida, porque pra olha. quem não sabe, a gente tá planejando uma música. Então, planeja essa, essa Tô música... compondo a próxima música. É o quê? <risos> Tô compondo. A Cia, né? a Cia tá compondo. A Cia. Quem sabe a gente não consegue, né? Então. Quando você já pensou? Seria o nosso primeiro hino musical. Gente, e quem sabe a gente podia incluir o hino de Taubaté, né? Um pedacinho de hino de Taubaté. Seria incrível. A gente poderia pesquisar, né? O hino, o de, hino Taubaté. de Taubaté. Seria incrível. Aí faz uma paródia em cima do hino, sabe? Já eu a gravidar com os filhos. Mas era uma bola de borracha. E do Guedes acreditou nessa mentira. E Cris, e Cris Flores trouxe o alfinete afiado. Olha. Ela espeta a barriga. O marido fala que não sabe de nada. Mas como pode Nossa, amigo, essa golpista? Isso, mas como pode? Mas como pode <risos> esta golpista enganando a cidade? Não, não, não. Levou fralda e também levou berço. Teve que devolver tudo pro <risos> programa. Porque não passava de uma grande mentira. Gente, o hino de Taubaté. <risos> Eu não sei nem como, como botar isso numa qual, música. Qual é Mas ritmo? tem a melhor parte que é assim, ó. Quando outrora o café soberano, todo em ouro, qual Midas floria? Alto nível o clã talbateano. De riqueza se alteando atingia. Olha, de riqueza. Eu já quero o um fã clube chamado clã talbateano. <risos> clã talbateano. <risos> E tal é o poder que então goza, decantado ah. na época em alto, ah. que a cidade chegou poderosa a se sombrear com a própria São Paulo. É um pedacinho do hino de Taubaté. Que é o café e o ouro... De Midas. 
Fiz babado com São Paulo. Eu adorei. Olha, adorei. Amo Dory, Mas gente. o tipo de hino que a gente não tá falando não é esse não, tá, gente? Não. É hinos, hinos <risos> musicais, as músicas que marcaram <risos> épocas. Que ficaram muito tempo no topo da Billboard, não tocou muito na rádio. Mas até eu já vou dar um recado também agora, antes de começar. Às vezes, pra você, o que pode ser hino, pra gente não é. Às vezes, pra mim, o que é um hino, pra você não é. Então não vem encher o saco depois, Sim. falando que a gente foi injusto. Que ai, ah, é porque o Edu gosta de uma coisa, porque a Maíra não sei o quê. Gente, é. se Exato. liberta dessas amarras você, e curte. Você faz o seu próprio hino, na verdade, eu diria. Exato. Né? Às vezes é uma música é irritante, que nem gosta. Mas você leva pra sua vida, com, porque marcou alguma coisa. Concordo. Exatamente. Mas também tem a… Ixi, me bananei aqui. <risos> não, antes da gente tem que falar… Vamos falar das redes sociais rapidinho? Isso, perdeu Fala. a escola. Porque no, no outro episódio a gente não falou. Então fala aí. É só a gente viajar que vira uma várzea. Não, da... vira uma várzea <risos> porque vocês nem mandaram um áudio. Porque a gente lembrou, aí ficou assim, gente, gente é. ó. Agora o Edu e o Fih vão mandar um áudio direto de Nova York. E nada aconteceu. E aí, sabe o que eu fi, falei pro Felipe lá de Nova York? Falei, da outra vez eu mandei, ela não colocou mesmo. Então dessa vez eu não vou mandar. Porque da outra vez eu mandei. Não foi mandei. essa resposta que eles mandaram, mas é. beleza. <risos> não, eu pedi desculpa, gente, porque eu esqueci mesmo. <risos> ah, eu sou péssimo. Eu sou um péssimo filho de Taubaté, gente. Devia ter usado do anterior. <risos> ah, pode crer. É mesmo. Pode crer. Ah, gente, mas o que importa é que todo mundo aqui se entende, se gosta Isso. e se ama. E o episódio passado foi é. sucesso com a Jamile também, né? Ah, a Jamile é maravilhosa, Jamile. gente. A gente adora muito a Jamile. E, e as pessoas amaram ela. Eu vi os comentários, é, as pessoas adoraram a Jamile. Ela é Está engraçada ela. demais. Sweet Ralph tá aqui embaixo da mesa, já suitando. Já. Papel Pop que não cuide da Jamile pra ver o que a gente vai fazer com ela daqui a Olha, pouco. Roubo de Já estamos pegando o Dantas, Bom, já, né? Estamos é. <risos> pegando o Dantas por trás. A gente podia fazer um papel de Taubaté, sabe? Isso. Assim. Amei. Papel Filhos do Pop. <risos> Uma junção. Amei. Fala aí das redes sociais, Cia. É, no Instagram e no, tu, no Twitter é arroba Filhos da Grávida e no YouTube é Filhos da Grávida de Taubaté. Exatamente. Aí, aí, aí. aí. E lembrando, gente, que no, no Instagram e no Twitter a gente tem a nossa interação normal. Então, tipo, ah, a gente conversa tudo lá. E esqueci que eu ia falar. Ai, fizeram uns desenhos tão fofinhos da gente. Ai, fizeram Sim, mesmo. Muito ah, lembrei Ai. que eu ia falar. A gente e podia assim, compartilhar no Instagram pro pessoal ver, né? Compartilhamos. Já, já. Compartilhamos? Tá, gente, a gente Sim, sempre tá já, tá alguém que não tá acompanhando. <risos> Eu vou dar na sua cara, Maíra ele, ele Medeiros. Viu lá. Não, sabe o que, que eu ia ele falar? Viu. Eu ia falar que, tipo, gente, lembrando que Marina Joyce apenas pelo e-mail, tá? Podcastfdg.gmail.com okay, Se mandar por inbox do Instagram, a gente não vai estar tá lendo. Não vai estar tá lendo, Isso. menina surubão. A gente manda um link com o vírus. Não, ah, você clicar, mas ah, as fotos da festa ficaram não, ótimas. Assim, a, aqui está a resposta para o seu Marina Joyce, aí é um vírus. Ainda <risos> <risos> existe link com o vírus, será? Ah, existe. Ah, deve ter, ah, mano. Que com manda certeza. Um link com vírus, no zap, com será que por que não mandam pelo zap pra acabar com a vida de todo mundo? Manda. Meu, pra você ter noção de como as pessoas, elas são... são o celular um, dos outros, né? São Meu tão, sonho. tipo assim, meio fora da casinha com a história de internet que é capaz de pegar vírus assim. Tá ligado o, a galera que faz o Enem? Chama, a, é uma sigla... O Enem não, tem um negócio... Tem, um, tem um site que é do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Hum. Aí você entra nesse site, aí você vai assim, vá para o Twitter. O Twitter é da Inês Brasil. <risos> Meu Deus do sim, céu! Sim, alô, sim. alô, alô. É, a Lola está me ouvindo. Herman, a Rosana Herman no Twitter, meu. Falando, oi, tudo bom, queridos? Olha, eu sei que deve estar tá corrido por aí, né? Mas eu percebi um negocinho aqui, ó. Porque o Twitter de vocês é pro Twitter da Inês Eu Brasil. sinto que isso foi um estagiário bem bicha que quis trollar. Será? E, e fez essa configuração. Não é por, isso não é por acaso, gente. Será? Isso não é, é por acaso. Não sei, eu não sei, porque, meu, esse Inês, ele, é, ele é, faz parte do, do Mac, <risos> né? Eu amei isso. É, é um bagulho do órgão do, mini, do Ministério que eu achei? da Educação. Ah, eu, eu achei um hino. Agora. Eu achei um hino isso. Eu, esse esse ah. poderia ser, ter sido seu e o quê, amiga? É. <risos> indicar, indicar o site do Mac pra você poder entrar no negócio ah. da Inês depois. Deixa eu ver, eu vou entrar aqui agora. Todas as pessoas. Acho que, eu acho que arrumaram. Todas as Todas pessoas. crianças. Interprete a frase, né? Interprete o discurso. Ah, já, dela. Arrumaram, já arrumaram, já arrumaram. Gente, mas é sério, vamos, vamos focar aqui, ó. Hino, hino. Né? Um Hoje, papo. gente, nós vamos falar dos hinos da música, né? Hinos que ficaram Sim. no topo da, da, do, das paradas aí por muitos tempos. E nós vamos também comentar os hinos injustiçados da música. Aqueles hinos que pra gente mereciam um videoclipe todo trabalhado e não aconteceu por motivos de que a cantora não quis ou a gravadora não permitiu. 
Nossa. Ou porque a galera foi chata mesmo e não Sim. deixou irritar. Também. É, ou às vezes a pessoa pensou bem e achou que não era bom lançar também. Quando chegar na parte quero... da Madonna, eu vou dar várias informações. Ai, tá porque todo Wikipedia. Tem muitos hinos que não eram pra pessoa específica, sabiam? Por exemplo… Ai, vamos começar ah, falando desses, então. Sim. Um recente ah, que saiu… Que a pessoa fe... tipo, deu pra uma pessoa, é. ela não quis e outra pessoa pegou. Isso. Ah, entendi, outra, entendi. Uma, sabe aquela… É, let, let, let's get, get started. Let's... A da Pink é Let's The Party Started. Let's, uh, get The Party Started. Get The Party Started. Era da Madonna, não era? Era pra ser, era pra ser da, da Madonna. Madonna. É, tô ligada. Sabe uma Nossa. música que é da Madonna e que era parecida do Michael Jackson? Laisla Bonita. É. Foi oferecida pro Michael deram, Jackson, ah, ele, ele não quis. quis, aí foi pra Madonna. Qual, qual que foi uma? Eu vi uma dessa da Britney também, agora eu não acho que Crazy… Existem várias, gente. Se não você sei. pesquisar, você vai encontrar várias. A Cia escreve Gente, muita todas música. da Cia, ela, ela lançou só pra é, esfregar na cara da galera que era tudo hit. E são músicas e ninguém incríveis, quis, né? Isso é verdade, isso é verdade. Teve, a, a ele, é, ela, é, desculpa te cortar, ela fez, é. ela fez acho que umas duas ou três que era pra Rihanna, não sei o que lá. A Rihanna não quis e ela foi e lançou, sim, não foi? Sim, eu, sim. Mas tem música, muitas que ela… Tipo, Diamonds é da Cia. Mas aí Diamonds a é da Cia, mas ah, a Rihanna, mas a Rihanna quis. gravou, entendi. Mas, quis, mas é. o disco da Cia é só, não sei se é só, mas, mas boa parte, boa né? Boa parte são músicas que ela quis dar para alguém e, e ninguém quis. Ninguém quis, né? A, Sim. aquela música, a Halo da Beyoncé também não era para ser dela, era para ser de uma outra cantora que eu não lembro agora Gente. quem que foi. Gente. E Sim. a Beyoncé quis. Tem várias coisas assim que tipo, imagina a cara da pessoa ver que a música Depois, é né? <risos> e tipo, poderia ter sido sua e você não quis. Putz, meu. Pode Nossa, já acontecer. Gente, que o que, quem tem um, um hino pessoal? Qual é o seu hino pessoal? Aquela música que quando você escuta, você, você fala, dá licença, quer dizer, minha mãe. Cara, <risos> a minha, o meu hino, assim, é Vogue da Madonna. Ai, Eu acho quando... que. E Like a Prayer, vai, dois. Like a Prayer e Vogue, pra mim. Não tem, não tem igual. Ai, e like essa, a Prayer, essas gente, duas músicas têm clipes. Cara, as duas têm. Ah, tá. As duas, duas têm clipes. Cara, é, normalmente o... o hino vem com clipe, né? Normalmente. Também. Tem que ter. Sim. Tem Também. Que é um complemento, né? O ruim é quando a música é um hino e o clipe é ruim. Ah, é difícil. Mas pode acontecer. Sim. Acho que o clipe pode mais, acontecer. mais ajuda, né? Sabe como é, já aconteceu isso no Give It To Me da Madonna? Que a música é um hino, tinha tudo pra ser um e hino. O clipe, e o clipe é uma bosta. Nossa, é, eu nem lembro é como que é o clipe. O clipe é, é ela no então... fundo branco. Ela no fundo... Meu, e, o, e a música é muito boa. Ah, é tipo um ensaio pode fotográfico. Crer, pode é. crer, pode crer. A música é do caralho e ela cagou no pau, entendeu? Isso Mas é verdade. E, e sempre pode acontecer isso, sabe? É, Vogue realmente é uma música que pra mim é um hino também. É uma música que você, tipo... Atemporal. Você tem que é, sair Vogue... pra pista dançar, porque e cantar, e cantar o rap junto. É. Mas eu também sinto isso do Workbeat, da Britney. Ai, nossa, pra mim o Workbeat, quando lançou, era o meu despertador, porque eu sentia vontade de viver é a vida. essa música é muito incrível. Eu amava. Ela anima a gente, Eu real. amava eu demais. Eu gosto muito da Britney cra Crazy, né? Crazy. crazy. Também é boa. E Overprotected, gente. Gente, eu amo. Overprotected. <risos> meu, tem uma série de fotos que a Leca tirou minha quando eu era novinha. Que eu, ela, a, naquela época não existia o Tumblr, né? Pra gente ter as nossas regras. Então a gente se inspirava em tirar foto quando a gente tinha um filme fotográfico perdido, assim, sabe? Épocas Sim. de filme fotográfico. E a Leca, não, meu, a gente tem que tirar várias fotos da hora e tal, não sei o quê. E, mano, eu morro de vergonha de tirar a foto. Aí a Leca pegou e falou assim, olha, eu vou botar aqui uma música, eu quero que você se sinta bem popstar. <risos> Aí era Overprotected. Era e ajudou, ajudou na Ah, são aquelas fotos horríveis que eu tirei, mas na hora eu achei que eu tava ah, arrasando. Mas deu, foi tipo um quebra-gelo, né? Tipo, deu uma Super. descontraída. Então. Poxa. Qual que é o seu hino, Bertão? Putz, eu sabia que ia chegar essa hora. Eu não, eu não, eu eu não tenho. Um na verdade, tipo. Claro que você tem. Alguma música? Não tenho, assim, alguma música que. Ai, meu Deus, caramba. Nenhuma, de nenhuma banda. Nenhuma que você curta, tipo, horrores, assim, quando toca, você fala assim, caraca, ah, você toca sim, mas, de mas é, tipo, o clipe dessa música também é bem ruim, né? Ah, não tem problema. O clipe, é. Vai. Ah, é, uma, é de uma banda que chama Rise Against. Aí começou já, mas tudo bem, a gente aceita. Mas aqui ninguém, é vai, ninguém vai conhecer e tal, mano. Pode falar. Você não encontrou gente no show que você foi? Ah, é mesmo. Eu, foi eu fui no num show, show sábado e, e três pessoas vieram falar comigo assim: você é marido da Maíra? Olha! <risos> é, é melhor é que nem sabia o nome, falou assim, né? Desculpa, seu nome é Rodrigo, por acaso? Eu falei: é, sou ela. Ah, que legal, sou esposa. Ah, que bonitinho. Fãs, né? Fãs. <risos> ah, mas é Fala bonitinho. Fala aí, é Rise Against. Aquela. Não, não, mas tá. Tá, outra, tá, tá. Não. Não, a música começa assim, com eles cantando o instrumental. Ah, ah é? Uhum, como assim? Eles falando isso, sério. Sim. É, porque o hino não necessariamente é uma música pop também, né, gente? O hino, o ele hino pode pessoal, ser. É, o hino pessoal coisa, é gente. aquela música oh. que te arrepia e faz você. Nossa, quero me extravasar. 
Eu tenho Exatamente. um hino que não é pop. E é um hino, uma música. Vai, Lembrei, fala aí. a música chama Paper Rings. Ah, Paper Rings. Paper Asas Rings, de pode. papel. E, 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 essa música também do A Day to Remember é legal. Que chama... banda que chama? Como chama a banda? A primeira chama Rise Against e essa outra aqui chama A Day to Remember. Entendi. Que é... A, day to remember. é, a música tá. chama Down... Tá, tá, pau no Down Fall. <risos> e tanto pau. O, a, o meu hino tem um dos meus hinos que não é pop, Qual, que é amiga? rock, que é Celebrity Skin de ah, Hole. Sim. Nossa, essa Ai, música quando amo. toca... Não, aí se, se toca Malibu <risos> na sequência, eu já tô louca, bêbada, pelada. Sim. E essa toca de vez em quando em algumas baladas. Ai, nas gente, baladas podres que, que a gente ia na Augusta tocava a Holy. Sim! Ah, tipo Smells Like Teen Spirit do Cara, também. E eu Sim. e o Felipe, a gente tá com uma mania de à noite <risos> ficar de boa em casa lá no sofá e a gente bota uma sequência de clipes. Esses dias a gente tava colocando os clipes do Evanescence. <risos> Às vezes a gente faz isso também. <risos> E não é incrível? Nossa, e aí você ficava, começa nossa. a ver de uma outra perspectiva, assim. Não, sabe por quê? Porque quando a gente era novinho, a gente assistia os videoclipes com uma ideia muito X do rolê. O Felipe falou a mesma coisa. Mas, mas a gente assistia o, o, que, o, que, o que a MTV passava. É. Mas eu digo a gente, assim. Tipo assim, se, ai, tipo, eu quero ver um clipe de Evanescence agora. Naquela época era impossível. Eu, tinha é. que, tinha, eu, ia, eu ia ter que ligar. Agora você MTV, coloca. Sei lá, agora você vai, e vai eu atrás e Eduardo, depois. A gente falou uma coisa assim. Por exemplo, onde a gente morava, a MTV não pegava. Bem. Era horrível, era horrível. Eu, ah, também, eu, eu também. Eu não conseguia ver bem. Era o canal 32. Assim. Do, do, do HF32. É. É. A gente começou a botar uns clipes. Eu, eu aí, comecei a botar uns clipes bizarros pro Eduardo. A gente na colocou época, cara, aquele muito... lá, como chama aquele do que... Salmon Dance? É do, do Chemical Brothers. Chemical sim, Brothers. Brothers. Tem uma banda que chama Chemical eu Brothers. Eu conheço sim, sim. Chemical ah, Brothers. Eu... Todos, quase é todos os clipes. Sa Salmon Dance. Acho que é Salmon, Salmon Dance. Dance. Enfim, não sei. É que os peixinhos ficam cantando. Ah, não sei, não é sei. É assim. Mano, todos os clipes deles, basicamente, é uma pessoa que tá de boa. Aí ela começa a ter um monte de alucinação. Óbvio que ela tá drogada. Sim, sim. sim. Só que quando todos. você assiste, você não percebe isso quando você é criança. Agora. Hoje você assiste e você fala, meu, essa pessoa tá drogada o clipe Exatamente. todo. Exatamente. E aí começa a acontecer umas coisas absurdas em torno da pessoa. E a pessoa de boa olhando, sabe? Eu vou te... Sabe o Daft Punk? É. Sim. Então, há muitos anos atrás, o Daft Punk não era, tipo... Hoje em dia, eles são super conhecidos e são super famosos Era e mais tal. underground, eles né? Eles eram levemente... Super. Eles eram conhecidos também. Mas eles eram levemente mais alternativos Totalmente, Mais gente. fora do meio Meu, eles têm um clipe Que é muito maluco Tecnologic. Não, que é, um, que é um cachorro Acho que chama Homework O nome da, da coisa, eu tô procurando aqui pra eu achar Eu acho que é isso mesmo E era um cara com uma cabeça de cachorro E ele tava tipo assim, com a perna quebrada Ele tava segurando um som e ele tinha muleta E ele encontrava todas as dificuldades da vida porque ele tava desse jeito. Só que como ele era um cachorro, eu assistia o clipe e chorava, chorava. muito. Oh. <risos> Aí tem também um clipe que eu acho que também é do Daft Punk, que é uma mina, uma ginasta. Que era, ah, eu é não lembro. É do... Não é do Daft Punk, é da ginasta. Acho que é do Chemical Brothers, não é? Eu acho que é do Chemical Brothers. É, esse é bem famoso, esse clipe. Gente, Pelo Chemical Brothers... Na época de adolescente, era muito famoso esse é, clipe da exatamente. ginasta. exatamente. Ó, eu pesquisei aqui, é The Salmon Dance mesmo. É um dos clipes mais recentes, sendo que faz nove anos. Não, não, um dos mais recentes. Não, mas é um, um, outro, do, um dos mais recentes que eu conheço. Ah, sim, ah. entendeu? A música do Chemical Brothers chama Electro Bank. É. É muito da hora, é de 96, eu acho, mais ou menos. Sim. Ou 97, que eu tô vendo aqui, eu acho que é 96. Ai, ah, gente, pra quem tá ouvindo, desculpa que a gente foi se atropelando numa música na outra. Que a gente se empolgou, cozinha. Mas aqui. a vida é assim nos podcasts. Tá. A gente é um podcast da vida Mas real. Mas vocês vão anotando isso e vão ouvindo essas músicas, gente. porque são boas e os clipes são incríveis. Tem um deles que é, que é muito. Ai, mas a gente tá falando de outras coisas, né? A gente tá entrando em outras coisas. A gente tá entrando agora. nos clipes. É, vamos continuar com os hinos vamos aqui. Pro hino, Ó, temos, temos informações aqui do. Eu tenho umas informações hinos. também legais que eu peguei aqui rapidinho. Vamos lá, Vocês mana. querem ver o, 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 um dos maiores hits que foram, eram pra ser de um artista e foram de outros? Porque Ai, eu peguei. Ah, um, legal, uma Vamos lá. Quentíssima. Primeiro de tudo, Baby One More Time de Britney Spears era pra ter sido de ninguém mais, ninguém menos que TLC. Olha, o que, que tem a ver, né? Eu não, não tem consigo nada a ver. imaginar isso acontecendo. Nada a ver. Aí a Britney também. A Britney pegou a rebarba de todo mundo, né? O importante é fazer <risos> dar certo depois. Ai, mas Lady For You era pra ser da Janet Jackson. Combi ah, até combinaria. combinaria. A vozinha combina super. Combinaria. E a Britney tem muito de Janet, se você for ver as danças. Eu acho muito... Sim, também. A... Bem dessa época, eu acho bem parecida, né? Sim, sim. Agora, coitada da Britney. <risos> Jazeu a dança. <risos> é... Mas continuam os hinos. Tem uma outra aqui da Jennifer Lopes, que chama Let's Get Loud. Let's é... Get Loud. Let's que get tem loud. tudo a ver... 
com a pessoa para quem essa música foi, es foi escrita. Pra que foi Cristina pra... Aguilera. Não, pra Glória, <risos> pra Glória Stefan. Ah. É, realmente parece muito. Parece, eu amo né? essa música da J-Lo. Inclusive, eu postei no meu stories ela, ontem e... quando que era um hino. Ah. Você vê que coincidência. E a Glória Stefan era pra ter gravado o Hero da Mariah Carey. Olha, gente. Ai, Hero é um clássico, né? Since You've Been Gone era pra ter sido da Pink. Since You've Been Gone. De Mina. Depois virou pra Hilary Duff e no final foi gravada pela Kelly Clarkson. Que é boa também, muito Sim, boa. É legal, música. Que é legal também. na Pink também, eu acho. Eu acho que na Pink também, dá, não sei se na... Na Hilary não tem na nada Hillary, a ver. Acho que não tem nada Mas a, a Pink é a cara dela. Sim. Isso e... são músicas gritadas, assim. E Rock Your Body, que foi gravado pelo Justin Timberlake, era pra ter sido do Michael Jackson. Ah, eles, têm o mesmo, tem... eles também têm o mesmo estilo, eu acho. Tem, tem. Gente, SOS da Rihanna era pra ter sido de uma menina que chama Christina Millian. Não sei nem quem é. Não, olha, era a chance dela hitar e ficar conhecida. É, foi a primeira da Rihanna, mas não foi uma explosão também. Não, essa, não. Essa, não. Essa primeira, não. Umbrella era pra ter sido da Britney. Aí é outra coisa. Hum, não. Nossa, mas acho que não ia combinar com a Britney essa música. Ai, a gente fala assim agora. É. Eu acho que é, combinaria. Né? Eu acho que tem a carinha da Britney. Isso que a gente falou da Cia, por exemplo, dá pra você ouvir algumas versões da Cia... É, ela canta algumas, você encontra no YouTube. Imagina. Ela cantando Diamonds. Tem Diamonds. Ah, sim, sim, Cantando sim, Perfume, sim, sim. da Perfume. Perfume, Perfume também. Perfume é incrível. Tem Perfume da... é incrível. Teve um legal. show da, da Britney que, sem querer, o, o áudio do... O... Meu o Deus. áudio saiu com a voz da Cia. Ai. É o show da Vanessa Camargo que entrou o carro lá na época. Isso. <risos> Procurem, playback Gente. Vanessa Camargo. Sim. Telefone era pra ter sido da Britney. Nossa. Eu já ouvi falar isso também. Eu já ouvi falar aqui, também. Hello, hello, Tô baby. Chocada. You're ah, não ia ficar legal na Britney. Hello, hello, baby. You're Gente, pior que dá pra você imaginar band. ela cantando. Se você parar pra, pra pensar. Service, honey, close. Service, honey, close. Gente. Sim, blah, 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 blah. Tem uma versão até que você encontra no YouTube também, que é supostamente a Britney cantando, mas você vê que é alguém com a voz parecida. Ai, olha que babado, hein? É esquisito. Como que chama aquela, aquela Titanium da CIA? Era pra ser da, da Rihanna, não era? Ou nada a ver, eu tô alguma... viajando. Não, a gente, a gente viu um negócio assim, que era pra ter sido Tanto da Rihanna. Tanto é que quando, essa música tá eterno, tá ligado? Sim, sim. Quando, a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, nossa, essa música é nova da Rihanna e tal. Porque a voz, tipo, parece, lembra, né? Algumas músicas parece a voz da, da C e da Rihanna. É, acho, aí... Em momentos. Vocês também acham que às vezes tem umas músicas que parece... A voz parece tanto... Às vezes parece que só faz sucesso porque a voz parece com alguma artista famosa. Como tem assim? uma menina... <coughs> Cara, eu nunca vou lembrar o nome dela, eu acho que é uma loira, não tem nada a ver com a, com a Rihanna. Mas a primeira frase da Zara música... Zara Larson. Zara Larson. A hum. primeira frase de uma música dela, parece que a Rihanna todinha cantando. E aí, eu sabia que não era a Rihanna, ah, mas sim. eu pirei na música, porque parecia com a Rihanna no começo. É, a gente ouvia como sim. se fosse é. a Rihanna cantando. Tem, uh, sabe, não sei se vocês lembram aquela que é... é uh, uh, como é que é mesmo? Ai, Canta esqueci aí, a música. Ai, Sim. aquela Quem lá. Quer, like a cookie. Like a cookie. I wish that I could be like, like the cookies. Sei, sei. Eu achava que era Taylor Swift que cantava essa música. É igualzinha. É, parece muito a Taylor Swift. Eu nem sei quem canta, mas eu sei é igualzinha. que é igualzinha. Vocês já viram? É, uma, um grupo, é um grupo, mas eu jurava que era Taylor Swift. Eu achava, Sim. nossa, Taylor Swift é legal essa música dela. <risos> eu descobri que não era dela, eu fiquei chocado. Não era ela. Chocada. Uma vez saiu um boato muito forte, que eu acho que é verdade esse boato, mas eu acho que a pessoa cancelou, porque todo mundo descobriu. É, antes da Madonna lançar o Rebel Heart, saiu um boato de que ela ia lançar uma música... É, com, com o pseudônimo de outra pessoa, como se fosse outra pessoa. Uhum. Uhum. E ela ia surgir numa apresentação ao vivo cantando essa música, ah, tipo, revelando que entendi, essa música que era, é da Madonna. Que ela. Não, não sei se e, você... a estratégia, e a estratégia Sim. seria o quê? Como sou velha, ninguém me toca. Então, se outra pessoa lançar com outro nome, pode ser que toque. Ah, Entendeu? E essa ah. coisa da voz, pra você ver como é bizarro. A Madonna, no começo, associavam ela como se fosse uma menina negra que cantava. Porque ela não, ela não era famosa, então a música uhum. tava to, começando a tocar. As pessoas achavam que era uma menina negra. Ela não, ela deu, tanto que a capa do primeiro álbum dela não tem imagem de quem é. É só uma Gente. arte do Every, Everybody, eu acho. Everybody é só uma… É só um... Achavam que ela era uma menina negra. Passada. E a Britney tem aquele boato de que a, a voz dela é muito… É, computadorizada, porque eles não querem perder essa vozinha fina dela. Mas a Madonna também faz o tratamento no disco pra que ela continue parecendo uma mulher jovem cantando. Sim. A, a voz fina Mas sempre. a Britney, com 10 anos de idade, parecia que era, sei lá… A voz grossíssima. Elas é. cantam grosso da... ao vivo. Madonna, Simulando. Britney, elas cantam muito grosso ao vivo. É chocante, meu. Você já viu? Meu, a, a Britney, com 10 anos de idade, cantava real. Uma é. música Sim, mó então. difícil. Sim. E ela dava assim… Eu falei, cacete! É verdade. O que, que você fez com isso? 
Engoliu. <risos> Engoliu, coitadinho. Oh, mas existem cabelo. hinos que não. Que, que os números comprovam que são hinos, que são as músicas que ficaram muito tempo no topo das paradas. Tá. Ó, oh, tem Mariah Carey, que ficou com One Sweet Day. E foi em 95, hum. isso, 96. Ela é a número 1. Um. Com Boys to Men. Sim. Só que Aquele Luiz que... Fonse, despaci... gente, despacito, ah. olha. E essa da Mara, eu acho que… Eu não sei se tocou aqui no Brasil. Eu acho que talvez seja um top mais americanizado. Eu aqui, porque eu nem lembro dessa música. É, né? deve Sim. ser da Billboard, deve ser uma parada meio é. assim. Que... Porque às vezes o que irrita lá não é necessariamente o que é um hino aqui. Também tem isso. Ainda, ma é. ainda é. mais nessa época é. de 96, Exatamente. as coisas demoravam pra chegar aqui. As coisas demoravam pra chegar aqui. E o Brasil tinha um mercado de música muito forte. Que era, meu, axé, pagode, sertanejo. Sim. Tipo, a gente... É, Tava tinha, uma outra vibe, eu era acho, Era outra vibe. Né? E também no começo dos anos 90, escutavam muito. Isso é real, escutavam muito Xuxa. <risos> é verdade, a Xuxa, tipo, meus Sim. primeiros discos dela, tipo, é. ganharam... Não. E passava embalado e tudo. Mas o terceiro é uma coisa, assim, que eu acho que... Pra mim, esse é um do maior, o maior hino de todos os tempos. Sim. Que é I'm Always Love You. Da Whitney Houston. Ah, é uma das melhores músicas então, de todos os tempos. Comparam muito com a música agora da Gaga, da Shallow lá. Do, do... Sei. Mas, desculpa, gente, pra mim não chega Nossa. aos pés. Nossa, não chega nem perto. <risos> não próximo. chega nem perto. E mesmo. o mais bizarro é que ela é uma regravação, né? Da Dolly Parton. Não sei se vocês sabem, a original da Dolly Parton. Você tá de brincadeira que sabiam? essa música original é da Dolly Parton? É da Dolly Parton, é uma versão bem lentinha de violão. Eu não consigo imaginar ela cantando essa música. Escuta, amiga, é muito diferente. Você ah. fica chocado. Eu Gente, amo a Dolly, Dolly Parton. Dolly Parton é uma coisa, né, pra você olhar e apreciar, porque ela é. te surpreende de muitas maneiras. Muito, muito. Eu amo as músicas dela e a Mois Love You é a versão da Whitney. E eu acho que é muito difícil, eu acho que algum dia uma música bater esse nível, eu acho, de. De, de poder. É, é, porque ela é muito, sei lá, impactante. E é uma eu música amo. que tem vários. Ela prepara você, é. assim, ó, ela tem todo um clima no começo. É épica, que você já fica né? meio emocionado. E depois ela vai crescendo a música, vai crescendo, é. vai crescendo. Sim. Aí tem aquele grito dela que é incrível. E que ela, você bota no YouTube pra ver ela cantando ao vivo, a gente ela não fazia força nenhuma. Não, é chocante. Exatamente. A Whitney era uma coisa que. Traçando um, para um paralelo com o Brasil, tem uma música brasileira que eu acho que é também um hino, tipo assim, obviamente nas suas devidas proporções, que é aquele lá como uma deusa. Pra mim, é, é tipo. É, é tipo. Ah, não deixa de I ser. I will always love eu you. A versão brasileira. Que tem um. Tipo, sim. é mó é. E todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Uh -huh. Só que as pessoas, no caso da, da Rosana Fiango. A Rosana Fiango, acho que é. É, a Rosana. Eu sei o nome, sobrenome dela. As pessoas não têm noção do quanto ela é talentosa. Ela tem uma voz, gente, totalmente incrível. A tanto, voz da mulher é muito, tanto muito impressionante. Que esse tipo de música é considerado cafona. Exatamente. Essa música como uma deusa é, é considerada uma e, música cafona. E a mulher tem uma voz. Escutem também ela, que é. TT Espíndola, ah, é. aqueles que enfiam. <risos> é ah, eu Bjork. adoro a TT Espíndola, a TT gente. Espíndola é a Bior. A TT Espíndola eu amo. Eu só gosto de cantora velha louca. O que mais que teve aí? Macarena. Teve Macarena. Macarena, gente. Teve Black Eyed Peas com Agora Feeling. Gente, essa música tocou mesmo, tocou. né? Em 2009. Tocou. Cara, tudo que o Black Eyed Peas se propusesse a fazer, tocava muito. <risos> tocava muito. Qualquer coisa que eles lançavam como single, tocava muito. Oh, é, 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 desculpa de cortar, tem, ma Imagina. tem mais uma da Mariah também, ó. É, We Belong Together. Tá em We sétimo. Essa, essa tocou, hein, mano. Nossa. E tocou, tocou mais que a Agora Feeling, que medo. <risos> a Agora Feeling tocou, tipo... A exaustão. A, I Got a Feeling, eu acho que foi tipo, uma das músicas que, que eu, mais tocou eu, na eu vida. entojei, sabe? Tipo não, assim, mas eu não saco, aguentava é. mais. Eu, saco, é. eu não aguentava mais. É essa despacito, despacito também. mesma coisa. Macarena, você escuta em momentos específicos da vida, que são festas em família, <risos> Uni é, casamento. Formatura. formatura. <risos> então tudo bem, tudo pau. É só de vez em quando, né? É. Cara, teve o Uptown Funk do Bruno Mars com o Mark Ronson. Quando essa música Tocou lançou, pra caramba eu, fica, eu não sei o que, que me deu, essa música me deu um negócio e eu ouvia muito, 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 eu não parava mais. Fiquei louca com essa música. Mas eu gosto dela até hoje. Essa eu não música, acho que... eu, acho, eu acho que o que fez a galera pegar tem, é, tipo, ela tem uma batida muito boa. Muito. Muito, 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 muito da hora. Muito, muito. Eu, eu não acho ela enjoada. Eu escuto até hoje, eu, eu gosto, acho legalzinha. Eu gosto, gosto. Eu gosto hum. muito das músicas do Bruno Mars e desse Mark Ronson. Tem uma, Ai, um, um negócio que eu queria ver com vocês. Ó, aqui ó. nesse top 10, esse, esse artista chama Boys to Men, ele aparece em três, três, em três vezes. Ó. Sim. Em primeiro, em quarto e em décimo. Então, eu não ele... conheço nenhuma delas. Eles são, acho que é um grupo eu de músicas bem romantiquinhas. Eles, são, man, eles são famosos lá, mas acho que aqui, não sei, no Brasil também eu conheço mais de coisas de lá de fora deles, mas 
E, se não me engano, é um grupo meio romantiquinho, de música meio romântica. Ah, que legal, ah, gente. Que tipo que o Sampa Crio. <risos> Deve ser o Sampa Crio de lá. Sampa Crio de lá. O Exalta Sampa de lá. Qual era a música do Sampa Crio? Você nasceu. Ai, e eu achava que era uma mina cantando, era só um pra... cara, Eu né? também achei que era uma eu mina. Eu também sempre achei, gente. Amor, Meu amor. Meu amor. Sempre assim. Que deve ser. Essa música me lembra uma gringa, não sei se vocês lembram lembrar que era aquela. Take a talk, is no no the nation. Ai, que delícia, gente. Eu amo essa música. Essa música que tocava no 4x4 CD Internacional. Ai, amo! Ah, sei, 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 tô ligado. E o depois que tem que a toca é, é like. tipo, deu uma tragada, uma coisa assim, parece, não é? Eu acho que é, eu achava que era uma coisa mais romântica. Aí depois eu fiquei, não era nada. Esse negócio de água aí pra mim, porque eu fui cantar, fiquei um pouco emocionada. Secou a garganta. Locais, é, então o ar-condicionado aqui tá, tá, tá castigando a voz da Mariah Secou. brasileira. Quem que dera que tivesse ar-condicionado nessa casa? Nossa, minha mãe, você mexeu numa parte do meu cérebro com essa Amiga. música. Nossa! Tenho arquivado essa música até hoje na minha mente. Posso contar uma história? Eu nunca vou esquecer de uma festa. Tipo, eu tava na quarta, quinta série. E aí tocou essa música. E aí todo mundo dançou com seu parzinho romântico. Eu não dancei com ninguém. Olha, isolado. Como que chama essa música? Isolada. Só para as pra, pra pessoas chama? poderem ouvir. Isolada. Como que chama? É to... É, é... É só pra galera poder eu vou, ouvir. Eu vou, eu vou procurar aqui, ó. 4x4 Internacional. <risos> é do CNC Music Factory. Take a talk. Take a talk. Take, take ah, a talk. talk. É. Acho que talk Ouçam deve aí, ser uma pessoal. gíria, eu acho, gringa. Deve ser. Ah, é muito é, boa essa música, é, gente. E o CNC Music Factory é uma banda que tem outros hinos também. É, da época, assim. É, é, gente, se você quer saber como é música anos 90, <risos> é, é, é isso daqui. É 80, 90. Porque é muito as batidas da época. Total. Umas misturas de uns vocais de um cara cantando, assim. <risos> Amo! Ó, oh, se escreve assim, gente, take, T-A-K-E, A, aí a próxima palavra é talk, T-O-K-E. Gente, a música é uma, é uma perversão! É, é horrível Deus, a letra, é horrível! Meu Deus, amor! Olha aqui, ó, oh, olha isso. Deixa eu ver o que é talk. Parece... Talk é um trago, é isso eu que acho você que falou? É tra... eu, eu acho, se eu não me engano, eu fui pesquisar e deu isso. Gente, há tempos, há muito tempo atrás. Eu acho que é um trago de beber, eu acho, talvez. Ah. Ou será que é de fumar? Não, acho que é de fumar. É de fumar, porque começa a música assim, ó. I take you higher, higher. Que é, eu vou te... Higher é, pode ser doido de maconha, né? Tipo, eu vou te deixar Sim. mais doido. Hum. E aí ele pega e fala assim, ó. Take a talk slow or you might choke. Tipo, dá uma tragada devagarzinho, senão você vai se engasgar. Eita! Olha! Eu falei que era uma pornografia? Eu Parecia tenho, romântico, eu tenho o melhor amor que você já vai, que você vai fumar. Gente, eu tô chocada. Eu dançando isso, querendo dançar isso com alguém Sim. na quarta série, eu, gente. Eu graças amo. a Deus não dancei. Quando as pessoas pegam essas letras, essa música parece muito romântica, se ouvindo. Aí, uh -huh. tipo, essa é a nossa música da nossa vida. É, <risos> aí, você vai ver a letra. Mó podreira, né? Meu, podreira. um amigo meu foi numa festa de casamento que a noiva entrou ao som de Why Don't We Break Up? Que significa em Por que português. Por que não terminamos? Por que não nos terminamos? Por que não, Amei. não terminamos? O conceito, gente. É o conceito do futuro do casamento. Eu acho que foi meio direto. Mensagem subliminar. Eu acho também. Eu acho que era subliminar. Sabe uma música que estourou quando eu era pequeno? E eu, nu eu nunca tinha ouvido falar dessa cantora. Aí a música estourou, tipo, nacionalmente e internacionalmente. E depois que eu fui descobrir que ela era brasileira, que é a música da Débora Blando, Inocência. Gente. Who, who, who's gonna fight for Inocência? Ela é o um ícone do pop ela, na gente, the ela me segue no Instagram. Eu falo com ela no inbox do Instagram também. Eu também, também. falo. Eu essa amo música muito essa música. É muito fora Rus, primeiro, Rus, depois do Brasil. Ela estourou pra, pro mundo. A Débora Blando, ela, ela fazia propaganda da Coca-Cola Diet com aquela música. Boys, boys, fora. Boys. Pro, pro, pra... Why do you wanna make me blue? É porque ela, é... Tipo, ela tinha um estereótipo, ela parecia a Marilyn Monroe. Assim. Misturada com a Madonna. Misturada com a Madonna. Ela tem, ela tem cara fofa, de gringa. Ela, ela tem cara de mulher gringa, cantora gringa. E Inocência é esse clipe aqui, olha a cara dela como ela tá com cantora gringa. É muito Total. cantora gringa. Parece mesmo. Ela é um, pa um padrão gringo, porém quando acabou não vingando a carreira dela internacional, ela, ela viu começou. pro Brasil. Eu acho que vingou, só que tipo, não, não teve um 
uma continuidade. Uma continuidade, sabe? Mas é. deu muito certo. Não, essa música o mundo todo conhece, É vingou gente. entre aspas, né, gente? Porque ela veio pro Brasil é. e ela fez um monte de hit ainda. Tá, decadência, que elegância. Né? Eu amo raio, o sol. É o Ray of Light dela, né? Irá sentir. Gente, não é que a capa é igual, inclusive? Não é do chocolate que eu pimenta essa música. Lembra um pouco. A capa do CD não é tipo, parece? Da Madonna? Lembra umas vibes que as duas entraram no mesmo meio numa vibe espiritualidade. Então. Essa música que você cantou, Raiou, o Sol, ela era a abertura de uma novela da Globo. Acho que é Indomada, Sim. não é? Não, não era Indomada, não. Era Raio, outra. A Débora Bando teve várias músicas em novela. Ela, novela. Elas, é... ela teve muita, 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 hum. muita música em novela. E ela tem uma voz também incrível, gente. Ela é maravilhosa. Ai, né? Eu amava se, essa música. Se você música. seguir ela no Instagram, hoje ela posta várias coisas dela cantando. Hoje e ela faz dia, show mano, ainda. Ela canta muito bem. Ela, meu, ela é um arraso. Nossa, meu, quando eu descobri que ela me seguiu, eu chorei. Eu amo. Ela é foda mesmo. Beijo pra Débora Blando, se estiver ouvindo isso, amiga. A gente ama você. Vem aqui no Filhos da Grávida, Isso, mana. vamos cantar a Inocência ao vivo. <risos> Ai, eu uma, quero. Uma outra brasileira que, eu, que virou hit nacional também, que eu amo, é a Corona, né, gente? Ai, This amo. is the rhythm of the night. Oh, night. Que também virou o hino oh, yeah. do e a gala? camarote, do rei do camarote. <risos> Ai, amigo, é da Indomada mesmo, né? É da Indomada, não é? É engraçado pra você ver. A gente fala tanto da, da carreira da Anitta, que é claro, é muito mais consistente do que essas que... Acabaram ficando só num hit, né? Uhum. Mas tiveram outros artistas que tiveram esse hit internacional. Que assim, aconteceu, que foram né? Michel Teló. Ah, <risos> esse a gente esquece. Mas, por exemplo, é assim, um, na minha época, que, que rolava muito a vibe rock, meio alternativo, o Cansei de Ser Sexy Nossa. era um grande inário que eu amava Cansei de Ser Sexy. Sim. Eu, eu, gente, eu não gosto. Eu vou, eu vou, quando, em 2008, a gente tava em, nos Estados Unidos, eu tava fotografando umas bandas lá, né? E aí eu tava fotando, fotografando uma banda de, de Miami, e aí o cara... Tipo, tava conversando com ele, ele falou assim, não sei, eu falou, sou do Brasil. Ele falou, do you know CSS? Eu falei, caralho, você Sim. conhece câncer de ser sexy, mano? Era muito ele, eles que tocaram em festivais é. fodas lá grande. fora, né? Hoje, quando eu acordei, é. eu, eu tava, tava tão cansada. cansada. Nossa, Ai, eu não gosto. Eu amo, gente. Eu não gosto. Sapa, caixa da Grécia. É, como é que era essa parte? Não sei o quê. E eles sempre é. parecem é. lista de melhores álbuns de índia, assim, alternativo. Eles não, é eles, não, eles continuam até hoje? Não. não a, ele, a... a Love Fox tá, tipo assim, numa casa, no meio, tipo, Amazônia, da né? mata, pintando ah, quadros. Entendi. Eu entendi que a banda meio que brigou com o, o, o principal lá, eu esqueci o nome dele, o, o cara da banda, né? Então eles, tipo, Sim, tô ligado, tinha um cara. Cada um foi pra um lado. Ah. Né? Inclusive, a minha, a minha Melissa de rato que vocês odeiam é uma collab da, da Love Fox com é, a Melissa. Tá explicado. Tá amo. <risos> Tá explicado por quê. Sim, esses dias a Lori Lipes uma foto com a Love Fox. Mentira. Ela tem uma foto com ela. E falando em bandas que terminaram, a gente tava ouvindo ontem todos os clipes, é o ABBA. Ai, gente, gente o ABBA. Ah. O ABBA tem hinos que também, gente, Não, ó, Pelo amor de Deus. Foi. E a ABBA é assim, tem muita gente nova que gosta. Mas é uma coisa de bicha véia, né? Mas sabia que quando eu, quando eu era novinha, saiu uma banda que chamava Eighteens, que era o ABBA. Era uma Sim, um grupo eu sei qual que é. super de jovenzinhos que só cantava música do ABBA. Ai, gente, o ABBA é incrível. É as muito músicas, legal. as vozes dela. Eu acho que o musical ajudou a, tipo, Mama mostrar Mia. pra uma nova geração. Mamma sim, 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 sim. Porque eu achava meio cafona, confesso, quando Ai, eu era eu meio mais adolescente. Gostei. Eu sempre Mas gostei. Mas aí, quando eu fiquei velho, eu fiquei… Nossa, é muito foda, é muito legal. Sou, sou, é muito maravilhoso o ABBA. Take a change your mind. É um brega tão gostoso. É. Ai, brega brega é bom, gente. Brega é uma delícia. Eu amo brega. Você vai ficando velha, você começa a perceber que não é tão brega Exa assim. Mas, é, é, então. mas sabe o que, que é? Quando você é novo, você renega o brega. Aí, Sim, quando é você fica velho, você fica saudosista. e você começa a amar é o brega. Verdade. Então a gente tem que amar o brega desde já. É igual Seja você cara novo lá. Velha. Como chama aqueles caras que são mal velhos, que cantam um monte de música Espere famosa? Espere um pouco. Não. Um pouquinho. <risos> Nossa, isso é muito <risos> brega. Isso é muito brega. E lá? Bidiz? Bidiz, é. Bidiz, é. da Vanderleia. Não, não é da Vanderleia, é daquele. A da Lua? Ele adora a da não, Lua. Não, não é a da Lua. Din, 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 Deixa eu tentar de cantar. Lua. É aquela que ela fica. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. É o Gerondi? É. Gerondi. Não é? Como que é essa? É o ciúme que está. Nos separando um pouco. A Vanderlei fez o um hit lá do. A, aquele, essa música que você cantou da Vanderlei é um puta hit aqui Caraca, no Brasil. Qual era o refrão disso? É, é, é louco que A essa... Vanderlei é por favor. Pare, pare agora, agora, senhor juiz. E, e essas músicas Cúpido. são regravações de gringas também, são a versão brasileira, pare, né? Agora, sim, sim. o Stupid, Stupid Cupid. É... O Stupid Cupid não é da Vanderlei, é daquela. Ai, Doris que, Day? Que, canha, que canta o. <risos> Toma um banho de lua. É a mesma. 
passada, não é sei. É a mesma. A gente tá entrando no, no, fundo, é a mesma. no fundo do baú agora. É, é a Celi Campelo. Celi Campelo. Que música, na opinião de vocês, que deveria ser um hino e não, não foi um hino? Ai, tem um. Ai. Gente. Ah, é que eu gosto. Eu, quando eu pego o disco da pessoa, eu gosto da música mais podre do disco. Então tudo que eu falar não vai ser levado em consideração. Tudo bem, eu mas tô tem, aqui pra entendeu? isso. Mas vamos mesmo. tentar pegar uma que acho que, se for uma muito diferentona, as pessoas nem vão saber mesmo. Então, é porque eu realmente não tenho, então, nenhuma pra falar. Porque pra mim as ah, músicas. Ai, você acha que não? Não, eu não sei. Uma da Madonna aqui, por exemplo, Beat é a Madonna. A gente gosta muito. E a gente acha que tem tudo pra ser um hit, mas não vou. Mas ela não. lançou como single. É, foi, e foi a que mais hitou do disco do Rebel Heart. Então, mas não é considerado um hino. Mas às vezes pra gente poderia ser considerado o Ghost Town dela, quem sabe. É, eu, então eu fico com essa, então, Ghost Entendeu? Town. É que eu não tenho outra mas pra Ghost falar. Mas Ghost Town teve clipe. Ah, mas ele não foi Sim, bem trabalhado, mas não, né? Não, mas não foi, não recebeu o, mereci o, o, o merecimento, Se sabe? o Ghost Town fosse da Beyoncé, tinha estourado. É. Essa é uma realidade. Eu acho que isso é verdade. Se fosse da... Não lembro nenhuma, amor, poxa. Uma da Peach, por exemplo, não Fala sei. aí uma você, então. Tudo bom. Tá brava? Não, é que eu não sei. <risos> não, tem, tem uma música que é da Pink, que eu, nossa, eu acho essa música muito da hora. Aquela. Essa música é super famosa, Bia. Então, eu não sei. So what? É so essa what? música eu acho da hora. Eu nem sei se tem é. clipe. Mas tem clipe, mas, ela é um mas, hino mas, já. mas deveria ser mais, mais do que, do que mais foi, famosa. eu acho. É. Mais famosa do que foi. Ah, é. entendi, entendi. Deixa eu ver uma. Ah, é difícil pensar assim numa... Eu sei que você não queria que eu falasse uma música que ninguém conhece, mas eu vou falar. Não pode falar, tá pessoal. Tem uma da Britney lindo. que chama Amnésia, que eu amo. E é podre, eu amo. <risos> pra mim tinha que ser um hino essa música. Nem, Sim. nem eu sei. <risos> Depois você ouve. A própria Work Beat, muita gente não gosta da Work Beat, da Britney. Eu lembro que foi bem criticada na época. Porque muita gente não gostou por ser muito eletrônica e tal. Essa que hum. teve, que fizeram um zoeira com uma música lá, da Inês não, Brasil? Não, era Scream and Shout. Scream and Shout. É, essa era a farofa. <risos> essa era a farofa. Will I am Inês Brasil. I wanna scream Ó, oh, uma música shout. aqui, tipo, da Rihanna, que eu gosto pra caramba. E eu acho que ela é uma das músicas mais... Mano, que quando a Rihanna canta, parece que o mundo pode acabar. Já sei qual é. Love on the Brain. Caramba, Cara, essa, essa música, música é louca. Não. E a Right Now? Também é bom. Mano, vir, mas a Right Now, não, ela virou hino sem ter clipe. Não, não tem, mas é isso que eu tô falando. É que Love... nem a Love on the Brain. Não. Virou hino sem ter ela, Se não me engano, ela chegou a clipe. lançar como single, depois de ela muito. Ela se apresentou, mas ela nunca lançou como single, parece que ela chegou a, Parece que ela chegou a lançar, mas ela não lançou clipe, nem trabalhou esse single. Tipo... Eu sei, uma, eu lembrei uma música muito foda da Lady Gaga, que não tem clipe. E eu acho um absurdo que é aquela aura. A Aura, a Aura pra mim, é a, melhor, é a melhor música do art pop. Ai, eu meu, acho a Cher, eu Cher, eu não sei como falar em inglês, é a Cher, merda. Cher, 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 também Cher. é incrível, é uma, música mara Way. é uma música maravilhosa, que ela poderia ter lançado muito. Mas é, dá muito certo, porque ela é. canta nos shows e, e o povo pira. Tem uma da Madonna, que é a última música do Immaculate Collection dela, que se chama Rescue Me. Nossa, essa música é louca. Que é uma música bem assim, mais diferente da Madonna, que ela canta grosso, assim, que sei poderia ter sido me. um single, sei lá, e ela não... E não, não tem lançou. clipe também. Não ela tem não... clipe. Hum. Eu tenho um curtiu. problema, mano, que eu gosto... Uma... Eu, eu sou muito influenciada pelo clipe, sabe? Então, é se a música visual. não tem clipe, eu sou muito visual... Se a música não tem clipe, você não eu não consigo viajar. gostar. Ah, eu e viajo. Eu, e, o, e o contrário também. Tipo, assim, às vezes eu não gosto da música, mas eu assisto o clipe, eu fico e aí louca e aí eu já quero amar Mas o clipe dá uma outra cara e pra Love on the Brain mesmo. teve single mesmo. Olha aqui a capa, como era. Ah, mas não teve clipe, Love on the Brain. Clipe não, não desculpa, single. Teve ela, single. Ela chegou a virar single, mas, mas ela, ela não, não trabalhou, fez não fez nada. Entendi. Porém, a música conseguiu bater, tipo... 400 em... milhões de streams no Spotify. Essa tá música dizendo. é muito louca mesmo. Mesmo ela não ter feito nada pela música. Meu, essa música é muito boa. Eu, eu tava pensando nisso agora, tipo... Meio, meio que não, nunca fiz muita questão. Eu preferia mais ter a música do que, do do que, clipe. Do que o clipe, assim, sabe? A Maíra é mais visual, por exemplo. Eu não sou tão visual assim. Eu gosto, é mas, eu, mas é muito eu, sou áudio, meio, eu sou meio igual a você, assim. Se a música me conquista... Não, a, a, o clipe é só um a mais, não. assim, sabe? Mas, mas eu acho que eu, se eu gosto muito da música, eu quero ver um clipe dela. Eu quero, entendi, que ela, eu quero ver ela... Oh. Nem que seja uma, ela cantando ao vivo no, no, no show. show. É, Fil, filmado do Tem show. Tem a apresentação né? da Rihanna, que ela poderia ter feito o clipe da música, enfim. Era uhum. esse o clipe, sabe? Antigamente, faz, alguns artistas faziam, faziam isso. isso. É, que era mais barato, né? Fazer. Era aquela economizada. <risos> estava em turnê também, é. não tinha é, tempo né? de gravar. 
E eu acho, que, eu acho que falta também. Eu acho que dá uma eternizada maior, não sei. A Anitta acabou de gravar um clipe no, ao vivo dela, no Planeta Atlântida. Foi, 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 foi. Mas teve... Ai, caramba, esqueci que ia falar um negócio de clipe. Ah, um exemplo de música que, se eu escutasse fora do clipe, eu não ia gostar, é God's a Woman, de, da Ariana Grande. Eu acho a música bem fraca. É, eu não conseguiria... Eu, não é uma música que eu escuto, que eu pararia pra escutar se não tivesse ah, o clipe entendi, incrível. entendi. O clipe... Hum. Entendeu? Porém, entendi. por exemplo, a Havana, da Camila Cabelo, eu nunca assisti o clipe, eu nunca tive interesse. Mas a música é incrível. Mas a música, a eu, música eu gosto. É muito boa. Nossa, Realmente, ele cairia nesse do Bertô. Não perdeu nada, o clipe é mó chato. É, né? então, o clipe é chato. Eu acho que hoje em dia as pessoas, eu, gente, não, eu não quero ba bancar de saudosista, mas eu acho que as pessoas em dia elas não capricham mais tanto no clipe. Eu acho que antes era, o clipe era uma produção tão assim. Mas a, o Goris ou Ama é uma, uma produção eu boa. Eu também acho. Não, com Algumas certeza. pessoas, sim, alguns sim. artistas ainda se importam. O Goris ou Ama é isso, eu falei esse dia, é a mesma coisa que o Felipe, eu acho a música Música ruim, assim, não é uma música que eu gosto, mas o clipe é muito bom. Mas parece que eles se empenham em uma música. É. Aí, tipo, o restante, tipo, ah, ah parece, mas o primeiro parece... single dela também foi bom, aquele mas do, aí o terceiro dos prédios já não lá. Foi mas tanto. É, eu acho que, tipo é. assim, acho que hoje em dia a, o mercado da música é muito diferente, né? Da época que a gente. Descartável demais. Eu acho descartável demais. Porque no passado, a gente. Era aquilo que o Berto falou, a gente só via o clipe que passava ali naquela hora na MTV. Ou se no você Fantástico. não tinha na MTV, você tinha o Fantástico pra passar os clipes que eles julgavam eles queriam, que ia ser é. interessante. Sim, sim. Então, e hoje em dia, meu, pô, pensa, aquela menina no, que fez aquela música Friday, com aquele clipe horrível. It's Friday. Friday. Rebecca Black. Friday. Rebecca Black. Meu, a internet fez aquele clipe tosco irritar, entendeu? Você vê, nessa época também tinha isso, Beast Boys, os clipes também eram super toscos. Você ah, vê. mas alguém, mas tipo, sei lá, eles passavam... Alguém selecionava os clipes dessas pessoas pra passar na MTV, sim, sabe? Sim. Mas eu, eu acho que também tem... É, é muito relacionado à época também, assim. Porque no, no, no passado, é, o acesso a, a, a essa tecnologia audiovisual era muito cara também. Então, não, sim, quando, sim, os não, cara, quando os caras iam fazer um clipe, os caras, mano, a gente tem que, dar, tem que entregar tudo é, aqui agora. O dá pra você gravar um clipe. É, né? agora tá, tá mais acessível e, e como tá mais acessível todo mundo consegue fazer com em grande é, escala eu, tal. Eu acho que nem a questão muito assim do da produção em si, é da, acho que da criatividade, eu acho que parecia, sei lá, parecia que tinha mais isso uma coisa que a gente faz, a gente faz análise dos clipes, né? A gente sempre sente falta. É de ter uma história, um contexto no clipe assim, parecia. O que eu tenho raiva dos clipes de hoje em dia, desculpa te interromper, que você ah. falou isso, eu lembrei. As pessoas ligam a câmera para dançar. Os clipes são pra, você, pra mostrar a pessoa dançando, uma coreografia. E não é, sabe, tipo, tem que ter mais que isso, entendeu? É, e, e o que eu sinto dos, dos clipes pop é que tem muita imagem jogada, assim. É, também, tipo, também. Tem é um recurso, uma salada. É. Tipo, é muita Picotado. imagem muito rápida, é tipo, salada. dois segundos de, pra de tela. Pra parecer que tá acontecendo mil coisas. É, pra parecer que, tipo, vários, vários, gravaram em milhares Exatamente. de lugares. Mas é. na verdade, não. E, tipo, a Ariana Grande, do clipe lá do Thank You Next, são várias imagens Mas o Thank You Next, sentido. eu gosto... Não, não tem, não é, não sei nenhum sentido, ela faz ah. De um monte de filme. São referências várias. E olha que, que eu, não tem sentido. E olha que final. eu nem gosto da Ariana Grande, esse eu tô defendendo. Mas são referências que no final não tem nada. Pra mim, o último clipe que realmente era um hino e um clipe junto, os dois batiam, é Telefone da Lady Gaga. Nossa, que, foi que o último. hino. É, isso foi esse foda. Clipe, foi esse clipe é da hora pra caramba. Esse, esse daí foi foda. Esse é daí o que eu ficava, assisti eu, eu ficava assistindo seguido. Eu assistia, terminava, voltava, assistia, voltava, assistia, é, voltava. Esse clipe é foda mesmo. Caraca, que incrível. Foi e falando isso. em clipe, vamos falar aqui dos clipes mais caros de todos os tempos. Vamos. Que no topo ainda tá o Michael Jackson e a Janet com aquele Scream custou 7 milhões de dólares. Que ano, Andu? Isso foi em 95. No, 95 ah, era muito. 95. Tipo, um, um absurdo. E ele ainda de é o dinheiro. clipe mais e caro. Ainda da é história. o mais caro. Em Isso segundo, é doido, né? E em segundo vem a Madonna. A Madonna, ela tá nos, nos três próximos. Puta, com Die Another Day, oh. que é um puta clipe. Custou Amo. 6 milhões e 100 mil. Dólares, foi em 2002 isso. E detalhe para os diretores, né? O do Michael Jackson Scream é o Mark Romanek, que é famosíssimo. Sim. Que também tá com a Madonna em outro clipe que vai estar tá na lista. E o da Madonna, o, o segundo mais caro dela é o Express Yourself, que foi em 89, que é no ano David, que eu nasci. Que é com David Fincher também, que é um. 5 um milhões de dólares. E um da Madonna que não irritou, mas que é um puta clipe, é o Best Time Mystery. Amo! Best Time Mystery é em 95, foi lançado. E custou 5 milhões de dólares. Esse clipe é muito bom. Esse a música não fez sucesso nenhum. Muita Mas o clipe é conhece. foda. O clipe Foi. é foda. O clipe é uma obra de arte, gente. É um clipe baseado em pinturas, assim. Tem Guns N' Roses aqui também. Tem aquele qual, Puff qual Daddy. Do Guns Tower Strange. Não conheço. 93. 
Tem a Mariah Carey também tá aqui com Heartbreaker. Ah, esse clipe é legal. De 99. <risos> um dos clipes mais caros da história. Celine Dion também aparece na lista com It's, a, It's All Coming Back Me Now. Não conheço. Não conheço. Em 96. Conheço. Eu também não conheço muita música da Celine Dion, gente. Desculpa. Só a do Titanic. Só a do Titanic, é. que foi o que afundou a carreira dela também depois disso. É, eu também só conheço, eu tenho que afirmar que não conheço, gente. Mas é, gente, clipe, o videoclipe ajuda a música a virar um hino, eu acho. Que o vídeo ajuda, é. sim. Ou oh, é, é. É, não, por exemplo, a, aquela a música do Michael Jackson, como chama aquela que muda a cara, assim? Black, 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 Black. Black. Nossa, esse clipe é muito é, da hora, sim. mano. A música esse é da hora. Esse clipe é louco. Ó, se você nunca assistiu Michael Jackson, Black and White, para o que você tá fazendo e vai lá ver. Que esse não, clipe e, é e, muito e, foda. E, a e, música e, é da hora, mas o clipe deixa a música, tipo, mil vezes mais legal. Sim. Sim. Sim, e você tem que botar muito na sua cabeça que na época que isso foi feito, as pessoas elas não tinham tido nenhum tipo de contato com esse tipo de, de tecnologia efeito, de efeito de especial. Visual, é. assim. Sim. E sabe o que eu acho incrível? Que é uma coisa que, também que eu sinto muita falta. Por exemplo, o Michael Jackson ele era um grande ícone já na época, né? E aí quando ele ia lançar um clipe, as pessoas faziam um furdúncio, gente. Sim, tu... ele, ele lançava a data, ó, vai sair tal dia. Até chegar esse dia só se falava nisso, porque era realmente um grande evento, assim, é. a estreia de um clipe do Michael Jackson, Sim. sabe? Sim. A mesma coisa dos clipes da Madonna na época também, da Cindy Lauper. Tipo, eram coisas muito aguardadas, que é, hoje em dia não tem mais isso, sabe? Uhum. Simplesmente sai, e, amanhã tem um novo. E, e é doido que nem a gente tava falando no começo desse, desse podcast sobre o Chemical Brothers, por exemplo. Que na época, em 90 e 2000, eram tipo... Eles são, são bandas eletrônicas, né? Então não eram bandas de massa. Porém, você vê os clipes, eles faziam umas coisas super... Diferentes. Mega diferentes, produzidas. Mega produzidas. Esse do Peixe que o Eduardo falou é muito bem feito. O em 3D, Dance. o Peixe, assim. Só que não parece que é antigo. Então, uhum. se, ele mesmo... Eu não sei se eles tinham muita grana na época, mas <risos> conseguiam fazer umas coisas super legais. Gente, o menino drogado, dormindo, ele acorda e vai pra frente do aquário e ele começa a ver os peixes dançar Vocês e conversar. Com ah. certeza, como vocês ouviram. A música ficou famosa. E sabe uma co outra coisa no Brasil que também impulsiona hinos? São as novelas. Total. Sim, total. sim, totalmente. Porque tem cantores que nem fazem tanto sucesso lá fora, mas, mas entram na novela brasileira rola. e rola, tipo, na época da, do Clone, com aquelas músicas indianas que começaram a tocar. E... Aquela, aquela lá que eu tava We ouvindo esses dias. Da, da... <risos> Qual é o nome daquela mesmo? Ah, o Felipe ouve cada <risos> coisa. <risos> <risos> Aquela é música incrível <risos> gente, Ai, o Felipe descobriu Desenterrou uma música de balada, gente Maravilhosa Gente, essa daqui é, é bem antiga Ai, pega aí pra você dar um UK nela Porque eu quero ouvir depois de novo Bora pro UK então, gente Já falamos muito de hinos, né E se você está ouvindo aí pelo YouTube Comenta aqui qual que é o seu maior hino Tudo que a gente comentou aqui pode interagir com a gente de volta Isso, tá? fala que você com... se você concorda ou discorda Isso, da gente Qual o seu clipe favorito Qual música pra você não precisa de clipe Qual clipe que levantou a música Comenta tudo aí pra gente ler depois Sim. Tá bom Posso começar com o UK? Pode. Vai, vai lá Sim, Eu vou passar um... É um seriado da Netflix, chama Projeto Coelho Branco, em, em português, né? É White Rabbit Project, em inglês. Hum. E é, é sobre... É são, em espanhol, como seria? É, projeto co, Conejo Branco. 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 <risos> tá todo Anitta. Conejo. Todo... É, então, é, são... Sabe Mythbusters, Myth aquele Sim. seriado? Sim. Caçadores de mitos. Sei, sei. É, e aí, tipo, tinha os dois, os dois mais velhos, os dois cientistas mais velhos, e depois chega, chegou uma, uma nova geração de, de, um, de uns cientistas mais, mais, mais jovens. Certo. E aí esses três, esses três cientistas, eles fizeram tipo um, um, um no Netflix que é tipo desvendando coisas do... É, tipo assim, por exemplo, no primeiro episódio eles falam sobre tecnologias superpoderosas. Eles falam tipo... Ah, é, para uma pessoa ser tipo a tempestade de, de, de poder jogar um raio numa pessoa, quanto que custaria isso para um hum, ser humano fazer, meu sabe? Meu Deus! É, e aí eles pegam e desvendam várias coisas, tipo, eles pegam umas fugas de prisão dos filmes e eles tentam fazer se é possível a pessoa fugir, fugir do jeito que o filme conta, sabe? Hum. É esse tipo de coisa. É tipo Mythbusters, mas no Netflix. É muito legal. Sim, gostei. Que legal. É o seguinte, eu tinha uma outra coisa na minha cabeça, mas essa coisa também é boa. Como a outra não veio, eu vou botar essa daqui mesmo pro jogo. Meu, eu, eu adoro ver 
esses videozinhos, sabe, satisfatórios. Ah, é a cara e da ontem, Maíra, é isso e ontem, mesmo. Ontem, eu achei um muito ontem. da hora, que chama Satisfying Underline Cleaning. É um Instagram. Ele só mostra vídeos de co pessoas limpando coisas. E é muito hum, satisfatório. É da hora, é da hora, filha. Da Satisfying hora. se escreve S-A-T-I-S-F-Y-I-N-G. O underline. E cleaning se escreve C-L-E-A-N-I-N-G. Vou mostrar aqui para os meninos um exemplo para eles ficarem chocadíssimos e impactados com o poder da limpeza, gente. <risos> Eu vou mostrar isso aqui, gente. Olha isso aqui. Sério. Espera aí que vai carregar que a minha internet está uma bosta. Deixa eu pôr no 3G. Olha isso aqui. <risos> Meu Deus! Ai, Mano, eu tô com agonia de olhar isso. Arrancou o rejunte, velho. Tem noção? Mano, ele limpa o rejunte do azulejo. O rejunte tá preto. Aí ele passa um bagulho que deixa o rejunte branco. Eu amei. Me repete o nome desse negócio do Instagram. Eu tava, eu tava preocupado com o outro aqui e perdi o nome dele. Satisfying Cleaning. Ontem eu fui ver, eu vi todos os vídeos do Olha esse daqui, Instagram. Amigo. Olha esse que eu acho que é o mais impactante. Não é? Ai, eu amo o vídeo de limpeza. Meu, você vai amar, Nossa, babado. Mano, babado. Você vai amar, vai é muito clean. bom. Cleaning, oh, amei. Eu vou indicar uma coisa você meio quer. óbvia aqui, que eu já devo ter falado sobre essa drag amei. várias vezes, mas esses dias eu e o Felipe, a gente tava assistindo, é, vendo vários Instagrams de várias drags, vários, assim. A gente começou a ver uma atrás da outra, lembra, amor? Sim. Começamos a ver... Eu vou indicar o Instagram da Sasha Volor, que é a Eu drag amo. que venceu a temporada, não a passada, a outra. Foi a nona temporada que ela venceu. Bertô está me falando, a Cia está me falando. Gente, ela Acho se foi. tornou, pra mim, a vencedora favorita, assim, do, do RuPaul's. Ela é a minha drag favorita do RuPaul's. O Instagram dela tem uma estética incrível, as montações são incríveis. Então eu indico o Instagram dela, pra vocês irem lá ver, seguir o Instagram dela. Porque ela tem umas montações muito babado. Principalmente pra quem tá começando drag agora, acho que ela é uma ótima inspiração. Eu tô, comecei Arrasou. a seguir. Ai, que legal mesmo! É, ela tem um Insta essa montação dela, eu adoro Ai, as amei, montações amei, dela, amei, gente. Amei. E não é só a montação, toda foto tem um conceito, assim, sabe? E tem uma foto muito bonita dela com a Ícaro Kadoshi. Que as duas são drags elas carecas, parecem, assim. Né? E elas se performaram juntas numa festa Priscila. Gente, chocadíssima. Se você visse o que ela fez com a Ícaro nesse, nesse negócio, a gente foi. Ah. Sabe a apresentação final da Sasha, que ela tá com a máscara? Ah. Aquela máscara branca? A Ícaro entrou com a máscara, todo mundo achou que fosse a Sasha. Ah. Aí ela tirou, ah. era a Ícaro. Aí ah. depois a Sasha entrou e elas fizeram a apresentação final da Sasha, as duas juntas. Eu nunca vou perdoar vocês por não terem me chamado. Com a música da… Como chama? A música da Whitney, né? A... É, a música que ela cantou na… Que ah, elas que tá... fizeram um lip sync na grande final, Faz né? muito it's tempo not isso. Right, não adianta, it's not right, but it's not right, but it's ok. Oh, o Edu até comentou. Epic moment. Sim. Oh. <risos> a Vegas, tô em inglês. Você lembrou de uma coisa. Junto com a Sasha Volor, vou eu um vou, vou indicar esse remix da Whitney Houston, que isso é um hino, hino ah, injustiçado. Essa, nossa, esse hino foi babado mesmo. É um hino injustiçado. But it's all right, but it's okay. It's all right, but it's okay. Gente, isso, isso é música de dublagem de drag, sabe? Não, gente, é mesmo, eu preciso né? falar uma coisa aqui. <risos> São poucas as drags do RuPaul que entregam tudo de si na hora Ai, das dublagens, gente. Maravilhosa, Eu queria tanto ver um lip-sync delicioso. E às vezes não tem, fico um triste. Um lip-sync delicioso. É porque as músicas também, elas ditam o lip-sync, meu. Essas eu duas também músicas, acho. Essa emotional, emotional, hinos, né? ó, emotional da Whitney Houston. E essa It's Alright, But... Não tinha It's como okay. sair, ser ruim, Não sabe? tem como ser ruim, é. Não Se você fizer ruim. uma coisa feia com essas músicas, você pode tirar na sua carteirinha de drag. Aposenta ah. sua peruca. Aposenta sua peruca. Então, meu Yuki tá dado. Né? Meu Yuki tá dado. <risos> Sasha Valor mais a música da Whitney. <risos> o bonde do Sabato e Tudo vai ter problema pra pegar tudo isso aí. <risos> Verdade. Vão mesmo. Olha, tá, vou indicar o meu aqui. Já que a gente tá falando de limpeza, hum, olha que eu vou louca. indicar um Instagram que tem a ver com limpeza também. É um Instagram que eles fazem re restauração de arte. Ai, que legal. De quadros. Quando, como, como chama, quando a gente você? pensa em arte, a gente pensa é. que é só o quadro em si. Mas tem a moldura também, tem todo o, o, o esquema pra restauração. Como chama? O nome dele é um pouco complicado, tá? Eu não sei que é complicado, porque eu já é, dei é esse o quê? É Baumgartner. <risos> eu já indiquei pra você. <risos> Mas fala o arroba. Ah, que então as pessoas... Indicar, Pode indicar, não tem problema, eu tô rindo da tua cara. Ah, então. mas eu quero indicar outro, então. Mas fala o nome desse daí... 
Ah, mas eu vou fazer outro. Mas as pessoas vão ficar curiosas nesse. Não, mas aí corta e eu volto de novo. Tá. Vou indicar um novo. <risos> você não vai falar? Eu quero seguir Fala. essa buceta. Eu vou mas falar, por porque falou? ele tá... Mas e daí? Mas às vezes a pessoa não ouviu o outro ouvi e ouve outro, esse. Ouvi esse. Sim, tá bom. É porque é muita coisa pra falar aqui. Eu já, já saí aqui. Ó, oh, <risos> o nome desse perfil que eu fiz falou, que eu falei, que é maravilhoso... É o Baumgartner. É esse mesmo. Restoration. Então é B-A-U-M-G-A-R-T-N-E-R. É o sobrenome, né? O cara chama Julian Baumgartner. Julian Baumgartner. É achei. o Baumgartner Restoration. E é babado -S -S mesmo essa? t o r a t i o n Mano, é surreal. É lindo. Eu fazia a restauração de foto no Photoshop quando é, eu trabalhava fica, Devia numa... deixar eu igual aquele isso. lá da velhinha que restaurou. Ah, é. <risos> é, <sim>, ó. <risos> Ô, ô Fih, esse, esse Instagram, <risos> tem, ele tem um canal no YouTube também. Sim, eu vi Mentira agora. Que tem canal no YouTube. Tem, e tem tipo, a restauração eu amo completa, de restauração. do zero até o eu final. Eu amo, nossa, isso vai ser... Tipo, vídeo de 40 minutos. Sim. É hoje. Ele tem, ele tem, eu ia falar que ele tem canal no YouTube também aqui. Também tem o Instagram. Só que no Instagram eu não acho tão bom quanto você vê no... No YouTube é mais completo. No YouTube é. é mais completo. Tá, então eu vou indicar um outro Instagram aqui que eu amo... Eu amo, não sei se estou inspirado na Larissa Manoela, mas eu amo borboletas, eu amo insetos. E eu encontrei um Instagram que se chama assim, ó. É Butterfly, Butterfly Baby, Baby, só que com um E no final, Babi, sabe? Babi Sim. Gallery. Uhum. E acho que é uma Sarah Foltz que faz o nome, ele. E ela posta várias fotos aleatórias de borboletas, Ai, de outros que insetos. É tem lindo. uns que a mão dela é cheia, tem um que parece da minha amigo, tatuagem. Amigo, amigo! Olha eu que lindo esse Fih, você lê, fez eu me lembrar o que eu ia. Tipo, o, que, o meu e o que era de inseto. Mentira que era de juro insetos. Juro por Deus, eu juro, mas é um cara. Nossa, que o que é mais doido hoje, né, <risos> Nossa, gente? Tem uns cadê? que você, Dona. Tem uns que você nem sabe se é real, porque tem Amor, uns, são, são borboletas posso tão te diferentes. Falar, eu acho que todos os insetos que ela mostra aqui são de verdade. Tem eu algum? Não, isso aqui é de verdade. Quando é montagem, ela, ela, ela coloca na, na descrição normalmente. Cara, isso aqui é real. Por exemplo, aqui é uma montagem, claro, né? Obviamente. <risos> Aí ela bosta oh, original. Isso isso é verdade, esse inseto é de verdade, com certeza. É muito doido porque a gente vê, sei lá, Pokémon e acha que aquilo foi criado do nada, do nada mas é. tem várias referências que mas a natureza tem. Mas tem inseto gente. que eu olho e me arrepia, isso aqui eu olho e me arrepia. Ah, eu amo Ai. inseto, eu amo, eu, eu amo. Eu acho inseto eu morro, a coisa mais bizarra do mundo. Eu morro de mundo. medo, porém amo insetos, principalmente borboletas, mas tem uns besouros também que eu acho tão lindo, assim… Eles são bonitos, e quando você vê eles em tamanho maior, esticado, assim, aquelas câmeras que pegam aquela micro câmera, eles são bizarros de esquisitos. Sim. Esse, esse menino que eu ia indicar no UK, que eu tinha esquecido, e que você acabou de me lembrar… Ah, aquele menino dos insetos. É o menino do inseto, Ai, ele, é um, ele cria Deus inseto. Deus. Chama Ai, ele põe na cara. Insect House, o é, insect, o house é H-A-U-S, underline A-D-I. Mano… E eu descobri esse cara porque ele... Ah, eu, quem não me acompanha no, nos stories viu que eu adotei uma aranha, que inclusive foi embora, já tô bem triste. E foi assim que eu descobri esse cara, Sim. porque ele também tem uma aranha, aranha da não mesma suportou. raça, que ah. essa daqui, espécie, e a dele andar na cara dele. Ai, ela ia ficar desse tamanho, a sua aranha? Se ela tivesse comida e espaço, Gente, sim. Gente, o tamanho tá dessa aranha! Sim, ela era igualzinha a essa aranha aqui, só que ela era sim. pequititinha. Ai, tô com a agonia. Gente, a gente descobriu ele por causa da Lorelai, ela lá indicou no vídeo dela esse menino. Meu lembra? Deus, lembro! Nossa, Nossa eu amo! Olha aqui, Itimalia! Eu achei de isso aqui. Oh, é uma carinha. Parece um grêmio. Gente, quanta coisa a gente indicou. No começo ninguém lembrava é que... nada, mas depois é, a gente indicou é. até... Foi que foi, né? Esse menino dos insetos, vocês não têm noção do tamanho dos insetos que ele bota na cara dele. Vocês Sim, não têm noção. Eu Só tenho, entrando eu lá. Eu esse menino. Vocês entrando lá, vocês vão ver que tem uns bichos, gente, do tamanho da cara do moleque. Se você tem aflição, não... Não veja. Ai, cara. Ah! Tipo isso. <risos> Mano, é olha isso aqui, Edu. Ele tem, Ai, tipo, umas não, 20 Deus, borboletas na cara. Eu passo mal ele real, deve ser bi gente. Ele é biólogo, é isso? Ah, ele é ser. criador. Pois é. Ele aqui com o bicho pau na cara, tá com pau na cara, ah, gente. Que... <risos> ele tá o bicho pau. Tem pau que eu não ligo de pau na cara, mas esse pau aí eu não ponho, não. O que, que a gente vai fazer agora, hein? Vamos para o Ai, Marina é. Joyce. Help me. Ajuda-me. Ajuda-me, please. Posso começar? Pode começar. Vou Sim. ler o primeiro aqui, gente. Manda. Olha, 
Lembrando que você pode mandar para podcastfdg.gmail.com, seu Marina Joyce, seu pedido de ajuda. Não precisa só sobre, ser só sobre relacionamento amoroso, gente. Vocês podem falar de problemas escolares, problemas com amigos. A gente só não é muito é. bom em equação de segundo grau. Não, mas... mas você pode problema... falar assim, ai, a minha amiga pisou no meu pé, que eu faço? O Joãozinho as laranjas, nem, Vamos lá. nem venha. Ó, <risos> vou ler o primeiro. Não aguento esse folgado. Oi, filhos, se e convidado, se houver algum. Meu nome é Matheus, sou de gêmeos. Dia 26 do 5. Ai, nessa no mesmo dia que eu, Matheus. <risos> Já gostei do Matheus. Já sei que você é o que é afogado. <risos> e tenho 15 anos. É, quem faz as thumb dos vídeos, a descrição dos vídeos. Olha, e, olha. <risos> Bom, o meu problema começa com o meu irmão, que é mais velho que eu. 17 anos ele tem. E é um folgado. Eu faço tudo em casa, desde varrer, passar pano e lavar uma penca de louça que aparece de um dia para o outro. Eu faço tudo isso sem reclamar, por causa da minha mãe. Ela trabalha o dia todo numa escola. Quando volta, tem pouco tempo para descansar. E ela ainda dorme na casa da minha avó, porque ela é doente. Então imagina se ela tivesse que fazer tudo isso e ainda ser dona de casa. Pois então, mas aí eu fazendo tudo isso sozinho também cansa, sabe? Eu não acho nada justo eu fazer tudo, sendo que meu irmão passa o dia no PC de cu pra cima. O que eu faço com esse folgado? Observação, ele não escuta por eu ser mais novo que ele. Fala com a sua mãe. Eu Exato. também acho. A mãe tem que dar uma prensa. Eu acho que sabe o que você poderia fazer? Eu super entendo que você tem essa vibe do tipo, pô, vou ajudar minha mãe, mas deixar um diazinho sem arrumar. Só pra você ver o que a sua mãe vai falar. Aí você fala, tipo assim, pô, eu sempre eu, eu arrumo por causa disso e disso e disso, porque eu quero que você descanse, eu quero que você tenha mais tempo pra você. Mas só que o meu irmão não tá colaborando. E, meu, olha só como é ruim quando fica sem arrumar. Se você falar pra ele arrumar, nós dois arrumamos, você fica de boas e a gente sobra mais tempo pra cada um fazer o que quer. É, eu acho que tem que juntar todo mundo e ter uma conversa franca. Você pode ler, inclusive, esse e-mail na frente do seu irmão e, e falar que vo você faz tudo isso pensando na sua mãe pra ajudar ela e que ele poderia ajudar. E que você tá tão desesperado que você até pediu ajudas para estranhos é. de um podcast. <risos> Olha só. <risos> eu deixaria, assim... Mandaria um e-mail anônimo. Não, não, não. Eu <risos> amo quando ele fala. Dessa vez, não. Porque quando mexe com essas não, coisas, não, eu sou essa, bem na maligna. Não, tem que ser. Tem que ser não, não, falar Sim. na cara, mano. Eu, eu não, ele, você está falando que você faz tudo na casa, né? Eu começaria a deixar de fazer as coisas, principalmente que ele usa. Porque oh, uma é. hora ele ia Sim, ficar tipo, Sim. ai, nossa, mas tá. E você falaria para ele, lava você, então. Exatamente. Exato, é uma, mas é uma eu acho boa que ele, talvez o Matheus tenha medo dele deixar pra mãe fazer, sabe, alguma coisa. Mas se eu fosse você, eu deixava assim de fazer. Deixa, deixa de fazer, porque uma hora ele Só vai... Só vai aprender quando eu sentir, Vai né? pesar, é. Mas, mas faz isso junto com a sua mãe também. Sim. Faz um plano entre vocês, assim. De é, ela, ela que tem que, que estar tá ciente, né, a mãe. É, porque aí senão ela vai acabar fazendo, coitada. De, é, que, que, é, você que, tem razão, é sua ideia boazinha. é muito melhor. Você você ideia mãe é muito que vai melhor ficar que a com minha. dó, mesmo assim vai fazer, coitada. É. Mesmo trabalhando cansada. É, pior que é. Pior que é. É. Ou chama a avó também, porque vó tem. A vó tá doente. A vó tá doente. A vó tá doente. Não vai ter... A vó tá Deixa... doente. É. Ai, desde que era a mãe que tava doente. Não, a mãe dorme na casa da avó porque a avó é a doente. Avó tá doente. Ah, então a mãe dá um carcão nesse moleque aí, folgado. <risos> Oxi. Vamos para o próximo? E se ele não, ah, não. fizer nada, você cria um e-mail anônimo. Quebra uhum. o celular. Quebra o que ele fica jogando? O PC dele. Quebra o PC, quebra tudo. Amo. Derruba, derruba um copo d'água em cima. É na da tomada, da... pra dar um Amo. curto. <risos> Finge que tá limpando e puxa o fio. Ai, desculpa. Tô limpando. Tô limpando Enroscou né? aqui na vassoura. É. <risos> que você não pega nela. <risos> Isso. Eu leio o próximo? Quem lê? Pode ler, amiga. Você sabe. Olá, divos lindos, Maíra Poderaz, abertô com smile de emoji. E convidado, se houver. Me chamo Jéssica... Tenho 27 anos, mineira e taurina. Nossa, deve comer pra caramba. De Minas, Minas tem comida, taurino come tanto. Adoro. Amo. Portanto, Amo. muito ciumenta. Não, amiga, é. troca ciumenta por comilona. Muito melhor. <risos> Sempre olhava no celular do meu boy, até que brigamos por isso, pois ele ficava muito chateado de não confiar nele. Tinha parado de olhar há muito tempo, porém agora estamos vivendo uma fase à distância. Temos quatro anos de namoro. Da última vez que nos vimos, não resisti, olhei o Insta e vi ele chavecando meninas no stories, tipo, nossa, que paisagem linda, só falta você na foto pra ficar perfeita. Ai, já quero bater na cara dele. Ai, que chato, gente. 
me segurei para não falar, pois ele vai saber que mexi no celular sem permissão dele. O que eu faço? Faço o barraco de uma vez mesmo ou espero uma oportunidade para jogar na cara? PS, ele sempre me tratou muito bem, eu sou feliz com ele. Eu acho, vou dar um conselho, eu acho que assim, amiga, você precisa de novo falar com ele. Porque enquanto te incomoda, tem que falar. Não adianta ficar com medo de falar, com medo de surtar e a pessoa ficar de saco cheio de você. Se é um problema que ainda continua acontecendo, vocês têm que conversar sobre. Eu acho que tem que conversar e falar, meu, e aí, sabe? O que, que você quer da sua vida? Você quer ficar comigo? Porque pra mim isso é um tipo de traição, isso me incomoda. Mas é o que eu acho que o ponto que ela tá levantando é... Ela sempre foi ciumenta e esse hábito dela pegar o celular dele pra olhar... Era... Eles brigavam por causa disso. E aí ela então, prometeu que não ia bem. mais fazer. Mas aí, então gente... aí ele fica confortável com a ideia de que ela não vai olhar mais e continua cagando no pau. Pois é, mas ele nunca tinha cagado até então, pelo que eu entendi. É. E agora é que cagou. Entendi. Antes, eu antes acho... não tinha motivo, agora ela foi olhar e teve ela... um motivo, mas... Eu de... acho que a questão que ela tá trazendo aqui pra gente é a seguinte. Ela traiu a confiança dele. Entendi. Porém, e ele traiu a dela. A dela. Entendeu? Ela pode chegar assim, ó. Eu traí sua confiança porque eu fui olhar seu celular. Então eu estou errada. Porém, eu vi uma coisa que também vi que você também não está certo. Os dois vão parar com isso? Ótimo. É uma acho boa, ótimo. boa solução. Isso. Eu paro, eu você ótimo. para. Ou se você quer fazer a linha satânica, você fala, alguém me mandou um print de você <risos> fazendo <risos> tal coisa. É. Aí ele vai saber que, tipo, se ele fez mesmo, ele vai falar, pô, eu fiz mesmo. É então verdade, vai saber que é verdade. As, e aí também, assim, às vezes a <risos> só pessoa... Que a, só que aí ela fica refém disso, amiga. Você vai ficar a sua vida inteira forçando o celular dele? É que assim, uma coisa que eu acho também que tem que prestar atenção é assim. Às vezes ela tá com ele e ela vê, tipo, que sobe uma janelinha. Você sabe quando sobe a janelinha de conversa? Uhum. Às vezes a pessoa respondeu uma coisa que não tem nada a ver com o que você tá pensando. Mas aí você vai caso... ver... Não, é que nesse caso ela viu. É. Mas às vezes também pode ah, acontecer de você que pode, nem ela. Ela é ciumenta pode. surtada. Eu também tenho isso. Pode. Aí às vezes, às vezes a pessoa curtiu uma mensagem... Sei lá, você mandou um coraçãozinho, tipo, sei lá. Às vezes a pessoa curtiu uma mensagem que você mandou ou você respondeu uma coisa boba e você vai ver não é nada demais. Sim, então, sim. se a partir de agora vocês resolverem que ninguém vai mais fazer isso e por algum acaso você vê alguma coisa suspeita, também tem que tomar cuidado pra não estar tá exagerando, sabe? Porque esse bagulho de Instagram, de WhatsApp, de ficar xeretando é chato mesmo. Sim. Então, eu acho que isso que o Felipe falou faz todo sentido de você... Meu, e aí, vamos parar, sabe? Tipo, sem, sur sem maiores surtamentos, assim. Você para, eu paro, ou cada um segue sua vida. É, isso. também acho. Entendeu? E é isso. E aí ele vai te falar. Concordo. Eu concordo totalmente. É, é, é a maneira que vai ser mais honesto com os dois. Os porque, dois é, porque de outra forma você vai continuar fazendo. Os dois vão ficar se enganando. É, os dois vão continuar se enganando. Eu acho que é importante, sim, maneirar nessas coisas. A gente é chato mesmo, né? Sim. Não é só porque é virtual que não é real, sabe? É, é chato isso. Sim. Também é, acho. Os dois lados. Os dois, os dois lados, lados tem um, óbvio. Tem um peso ruim para um relacionamento, acaba ficando chato para os dois. Sim, tem razão. Gente, o próximo Marina Joyce está babadeiro. Ai, Quem deixa vai eu ler? ler? Faz tempo que eu não leio. Oh, Você quer muito ler, Bertão? Vai lá, não, vai lá. Que bonito. <risos> não. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Tem um crush famoso. Olha! Eu tô chocada. Eu, já. eu ia ler em ASMR, tinha esquecido. Olá, filhos, Cia e filho adotado, caso eu tiver. Sou a gotinha. <risos> Adorei, a Zé Gotinha. A Zé Gotinha. Tenho 19 anos e sou uma capricorniana raiz. Mas com coração. Nervosa igual o Edu. Cozinheira como o Fi e apaixonada por cetáceos como Maíra. Amém! Curso que Biologia, bonitinha. aliás. Ai, meu sonho era ter feito Biologia, O que, que é um cetáceo? É um golfinho? São os golfinhos, Isso. as ah. orcas, as belugas. Hum. Ai, que bonitinho. Oh, flipper. <risos> Tô passando por aquele momento que a maior parte das pessoas já passou. Estou muito interessada em um famoso. <risos> <risos> Ele é um youtuber grande. Ah, ah, ah vocês viram? Ah, ela falou pra sim, gente não sim, falar. Sim, sim. Parênteses, ela colocou o nome da pessoa, mas a gente não vai falar. E nós, anônimos, sempre temos a impressão dessas pessoas serem inacessíveis. Não me interesso pelo cara dos vídeos, mas sim pelo cara das entrevistas e dos istres dos amigos dele. Se é que vocês me entendem. E não sou fangirl do trabalho dele. Sei que a minha DM seria só mais uma no meio de várias na caixa de entrada dele. E quero saber de vocês, que também são famosos da internet, se eu devo continuar com essa ideia de tentar conhecer ele pessoalmente. E como ser humano... Conhecer ele pessoalmente e como ser humano. E como seria a melhor maneira 
te fazer isso, no caso que ela quer estar tá perguntando pra gente, como qual, seria, qual a maneira, seria a melhor abordagem pra é, ela, eu pra acho. Ela fazer esse contato com ele famoso. Amiga, eu acho assim, ó, eu vou, vou dar o um exemplo assim no nosso caso, a gente realmente recebe muita DM, muita DM, tem coisa que a gente olha, tem coisa que a gente não olha, tem coisa muito importante que chega que a gente vai ver só depois de meses, assim, e a gente perdeu a mensagem e tudo mais. Eu acho que se você tentar uma aproximação por DM, você só vai ser mais uma mesmo. Assim, Sim. principalmente esse youtuber, porque ele deve receber muita mensagem. <risos> muita, 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 muita mensagem, muita, muita. sabe? Eu não sei, sinceramente, qual que seria a melhor forma de você tentar conhecer essa pessoa. Talvez através de um evento, sei lá. Às vezes, meu, você tentar descobrir uma balada que essa pessoa vai e você vai é. pra essa balada, entendeu? Tipo, tentar estar no rolê dessa pessoa que não seja uma coisa muito comercial, Sim. assim. Porque às vezes o evento não pode dar certo, né? Porque ele tá lá trampando. Que tá trabalhando, é. né? Então, às vezes, erra uma rede que ele seja mais acessível. Às vezes a pessoa fica mais no Twitter, é. não sei. Eu sei acho lá. muito difícil você não ser vista como uma fangirl nesse caso caso, você sempre vai ser vista como uma fangirl, sabe? Porque esse, esse tipo de coisa dele te conhecer por acaso é muito coisa de novela, de filme, uma coisa muito de destino, assim. Pode, é, é muito difícil de acontecer, você frequente sabe? os mesmos lugares que ele frequenta, é, mas você tem que descobrir sei. os lugares que esse cara faz rolê sem estar nas câmeras e trampando e fazendo um rolê de YouTube, sabe? Complicado, é muito complicado, É muito complicado. É. Entendeu? Eu também acho complicadíssimo. Porque se você... Assim, o, a galera que tem canal e tem Instagram bombado e tal, você acaba percebendo um pouco a rotina da pessoa, né? Tipo assim, ah, quando ela sai pra comer, às vezes ela posta. Eu não sei se, se essa pessoa, no caso, posta e tal. Mas às vezes você consegue ver exatamente os lugares onde ela frequenta. Mas aí eu, eu isso fico não um pode, pouco receosa. É, é, é exatamente é, disso que eu vou falar achar, agora. É, pode, oh, caramba, a menina viu que eu tava aqui ver aqui. Pode fazer então, o contrário, é né? É exatamente isso que eu vou inverso. falar. Que é tipo assim, cara, às vezes você tá com esse pensamento tão, ah, eu tô afim dele, eu tô afim dele, eu tô afim dele. E... Se você fizer tudo, tudo isso, de tipo, ir atrás e tentar se aproximar com uma pessoa que não conhece de onde ele é, ou enfim, talvez você soe falsa e stalker, sabe? Tipo, e aí ele se, vai, vamos supor que vocês tenham uma coisa e um dia ele descobre que você já conhecia ele e não sei o que de não sei o que lá, vai pegar super mal, sabe, pra você. Então, eu realmente, eu não sei o que fazer. Nossa, não sei também, acho que é o primeiro que a gente não sabe o que fazer, amiga. é. Eu não é. sei, eu não sei porque eu fico. Se eu fosse solteira, ou se eu tivesse um relacionamento aberto, eu realmente eu ia ter medo de uma pessoa que me procura. Que, tipo, se eu descobrisse que a pessoa me procurou através dos meus posts, porque se interessou, sabe, pela minha sim, persona e sim. foi atrás de mim. Eu, eu tenho medo disso. É, eu acho bizarro. Eu não vou querer também. ficar com essa pessoa. É, eu, também, eu também, sei lá, eu não sei, eu acho que talvez eu faria. Tentaria ver, sei lá, uma rede que a pessoa interaja mais no Twitter. E comentaria coisas normais nas coisas que ele posta. Sei lá, ele postou alguma coisa, eu comentaria uma coisa que… Engraçada, talvez. Uma coisa que, é. que casaria comigo e será. Seria uma coisa também. Não adianta forçar uma barra também, Exatamente. né? Exatamente. É complicado, amiga. Eu acho ah, que... desiste logo. Desiste, porque isso aí não vai dar certo, gente. Acho é, que você também tem que se, se colocar na, na no lugar situação dele. inversa. Se fosse é. com você, você acharia é, normal, normal né? assim? Você não acharia um pouco estranho? Deixa a vida te levar, Sei lá, amiga. eu acho vida que você, leva, você pode eu. procurar pessoas mais, mais próximas a você. E... Mais possíveis, né? É, mais possíveis é, mais mesmo. É, mais possíveis. Sim. Sim. E outra coisa, às vezes, na internet, eu não sei, eu não sei dessa pessoa espe em especial, mas às vezes na internet as pessoas elas nem são quem a gente imagina que é, Também sabe? Ah, isso, sim, isso sim. é verdade. Então, ai, eu, acho tão, eu acho tão mais fácil você conhecer uma pessoa ao vivo que não tenha uma. Que, que provavelmente não tenha uma persona do que você se apaixonar por uma pessoa que você ainda tem que descobrir se essa pessoa é essa pessoa que você se apaixonou, é, sabe? Amiga, é uma coisa é um bem babado. doida. É bem doido mesmo. Se for pra acontecer, acontecerá. E, e, e também. Imagina você é, invertendo os papéis, você conhecer alguém que conhece tipo, praticamente tudo da sua vida, sabe? É, nossa, que sabe? Bizarro, Aí você vai chegar assim e vai falar assim, meu, teve um dia que eu fui lá e o cara fala, aí você foi lá e fez isso, isso e isso, não foi? É Total, total bizarro. bizarro. Sabe, é estranho. Muito tra... Os vídeos dele. Assim, ah, né? não, entendi. Ela, entendi. Só, ela só acompanha, gosta... tipo, sei lá, não sei não, quem ela acompanha dele. Eu só, então. só coloquei essa situação, tipo, imagina. Não, seria é, estranho. Isso é estranho, né? Ah, eu não sei, é muito... Ah, desculpa, porque a gente, não sei o que dizer. Porque a, a gente, por exemplo, adolescente, a gente imagina o nosso ídolo, mas a gente nem imagina a possibilidade é, de... Não, exatamente. De conhecer, né? <risos> conhecer essa pessoa. Quando, na, na idade dela, quando a gente tinha os nossos ídolos, tipo, era in, inalcançável não. a gente chegar a conhecer, sabe? Quanto mais, quanto mais outra coisa. É, né? é. com a pessoa. É, é isso, gente. Liga. Ficamos por aqui, então. É. Com mais um Filhos da Grávida. 
passada. É? Vários inários. Vários inários. Que hino, que hino né? <risos> que hino. Gente, então até o próximo episódio. Muito obrigada por terem ouvido tudo. Obrigada. Ou não, né? Valeu. Obrigada a vocês Isso. por terem participado. <risos> por nada. E no próximo episódio teremos. <risos> Maíra Medeiros, uma participação especial. Ela nunca se pediu nada. Entrevista exclusiva com Maíra Medeiros. Entrevista exclusiva, Ai, revelando bom. coisas nunca ditas antes. Ela vai contar tudo. tudo. Ai, gente, que fofo, né, hoje. Já e a, a última polêmica é que ela está envolvida. É, Eu aquela lá, mais, gente. gente polêmica, aquela não polêmica quero. dos cabelos coloridos. Cansei. Um, um beijo. beijo. Tchau. Tchau.